স্বাগত প্রত্যেককে যারা শুনছেন এই মুহূর্তে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এবং বৃহস্পতিবার রাত এবং বৃহস্পতিবার রাত মানে হচ্ছে ভূত স্টুডিও আর ভূত স্টুডিও মানে হচ্ছে ব্রট ইউ বাই প্রাণ পরেডস এবং ভূত স্টুডিও সঙ্গে সঙ্গে যেটা বলতে চাই বা যেটা জানাতে চাই যে বিষয়টা একটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে এখানটায় একদল মানুষ আসেন তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই ভৌতিক ঘটনাগুলো বলি বা হরর ঘটনাগুলো বলি সেই ঘটনাগুলো বলবার জন্য যেখানে বেশ অনেকটা লম্বা সময় যাবত আপনি এই অনুষ্ঠানটি শুনছেন জাগো এফ এম নাইনটি এর মাধ্যমে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা তাদের কাছে যারা প্রতি সপ্তাহে এই অনুষ্ঠানটায় আসছেন এবং তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া সেই প্যারানাল ঘটনাগুলো এখানে শেয়ার করছেন বা ভৌতিক ঘটনাগুলো শেয়ার করছেন এখানে একদল মানুষের পরেও আসলে মানে প্রশ্ন করে যায় এই ঘটনাগুলো কত পার্সেন্ট সত্য বা কত পার্সেন্ট মিথ্যা দেখুন এই ঘটনাগুলো কত পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট সত্য বা কত পার্সেন্ট মিথ্যা সেগুলো নিয়ে আসলে যদি আপনি আমি যদি এটা গবেষণা করতে চাই সেক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে বছরে হয়তো বা একটা এপিসোড আমরা প্রচার করতে পারবো সেক্ষেত্রে আসলে প্রতি সপ্তাহে ভূত স্টুডিওটা কন্টিনিউ করা হয়তো বা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না আরও একটা কারণে যদি বলি যে আগামী পর্বটা সম্ভব হবে না যদি আপনি এখানটায় রেজিস্ট্রেশন না করেন বা তুমি এখানটায় রেজিস্ট্রেশন না করো কারণটা হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে এখানে কোনো না কোনো বন্ধু আসছেন সে তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তারা শেয়ার করছেন সেখানে কখনো তিনজন কখনো চারজন কখনো তার চাইতেও অধিক দুই একজন পাঁচ থেকে ছয়জন থেকে থাকে মাঝে মাঝে আমাদের লাইন আপে সো এইটা একটা মানে চমৎকার পরিবার এই পরিবারটাকে নিয়ে আমা আমার পার্সোনালি সবসময় খুব প্রাউড হয় যে যারা সবসময় এই অনুষ্ঠানটাকে খুব করে ভালোবাসেন কেউ এই অনুষ্ঠানটাকে প্রচুর পরিমাণে ফেসবুকে শেয়ার করে থাকেন কিছু মানুষ এখানে গল্প বলতে আসেন কিছু মানুষ এস এম এস করেন অ্যান্ড কিছু মানুষ হচ্ছে শেয়ার করে তার প্রিয় মানুষগুলোকে ইনভাইট করেন যে না তুমি এই অনুষ্ঠানটা শুনে তোমার ভালো লাগবে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আরও একটা বার সেই মানুষগুলোকে যারা এই ভূত স্টুডিওর পথ চলায় একদম শুরু থেকে আজকের দিনটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আছেন বা পাশে আছেন ধন্যবাদ আরও একটি বার স্বাগত আপনাকে আরও একটি বার ভূত স্টুডিওর এই মঞ্চে আর ভূত স্টুডিও মানে হচ্ছে ব্রট ইউ বাই প্রাণ পটেটোস এবং আসল আলুর কুরমুরের সাদে প্রাণ পটেটোস মন ভরে খাও আর হয়ে যাও সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক এবং শেষ পর্যন্ত আজকের গল্পগুলো আশা করছি আপনাদের কাছে ভীষণ রকম ভালো লাগবে অ্যান্ড তার জন্য যেটা করা প্রয়োজন যদি শুরু থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে থেকে থাকেন সেক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে যাবেন যাওয়ার পর টাইপ করতে হবে আর বি এস যদি আপনি আগামী পর্বে আসতে চান যদি আগামী পর্বে আসতে চান তাহলে টাইপ করবেন আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং আপনার প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে আগামী পর্বে যদি এই ভূত স্টুডিওর প্ল্যাটফর্মে আপনি আসতে চান আপনার জীবনের সেই ভূতুরে ঘটনাগুলো শেয়ার করবার জন্য সেক্ষেত্রে আর বি এস তারপর নাম লোকেশান এবং প্রফেশন পাঠিয়ে দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারটিতে এবং একই সঙ্গে ফেসবুক লাইভ ইউটিউব লাইভ দুটোই শুরু হয়ে গেছে জাগো এফ এমের যে ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ সেই পেজ থেকে এবং আশা করতেই পারি যে আপনি আপনার জায়গা থেকে যেটা করবেন শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত আপনার ভালো লাগার সেই কমেন্টগুলো আপনি আমাদেরকে জানাবেন দ্বিতীয়ত ভালো লাগার পাশাপাশি আপনি নানা রকম ফেসবুক গ্রুপে কিন্তু ইনভলভড রাইট সেটা প্রবাসীদের গ্রুপ হতে পারে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির গ্রুপ হতে পারে এই জায়গাগুলোতে শেয়ার করবেন তাহলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে অনেকটা দূর পর্যন্ত আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি বা অনেকগুলো মানুষের মাঝে শেয়ার করতে পারি খুব একটা বেশি সময় আর নেব না আজকের আমন্ত্রিত প্রথম যিনি অতিথি তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হব এবং তার কাছ থেকে জানব তার জীবনের এখন পর্যন্ত জানা হতে পারে যে তার নিজে তিনি নিজে ফেস করছেন কিংবা তিনি কারো মাধ্যমে কিছু ঘটনা জেনেছেন সেই ঘটনাগুলো নট লাইক দ্যাট যে আপনার সঙ্গেই ঘটতে ঘটতে হবে ঘটনাগুলো এমনও হতে পারে যে আপনার সঙ্গে কোনো ঘটনা ঘটেই নেই বাট আপনি আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের মাধ্যমে কিছু ঘটনা জেনেছেন সেই ঘটনাগুলো চাইলেই আপনার যদি ইচ্ছে হয় যে এই প্ল্যাটফর্মে আপনি আসবেন আপনার ঘটনাগুলো শেয়ার করবেন সেক্ষেত্রে ভূত স্টুডিওর এই প্ল্যাটফর্ম আপনার জন্য সবটা সময় ওপেন আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কি নাম আপনার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম রবিউল ইসলাম আমি থাকি বাড্ডাতেই আর আমার রবিউল ভাই একটু জোরে কথা বলতে হবে হুম জি কি করা হয় রবিউল ভাই আমি স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট হ্যাঁ অলরাইট সো আজকে যেই ঘটনাগুলো আমরা শুনবো সেই ঘটনাগুলোকে সবগুলো আপনার নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নাকি আপনার পরিবার থেকে জেনে আসা কোনো ঘটনা আমার নিজের সাথে আছে প্লাস আমার পরিবারের সাথে আছে সময় খুব একটা নষ্ট করতে চাই না আজকের আমন্ত্রিত প্রথম যে যিনি অতিথি রবিউল পেশা একজন
প্রথমে আমি আমার সাথে ঘটনাগুলো আমার গ্রামের বাড়িতে ঘটা তাই আমার গ্রামের একটা বর্ণনা একটা দিতে চাই আমার গ্রামের বাড়ি কুয়াকাটায় একদম দক্ষিণবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপকূলে তো ওইখানের উপকূলে ম্যানগ্রো বর্ণ অঞ্চল তো প্রচুর ঘন এলাকা বন জঙ্গল সবসময় আগে আমার ঘটনা যখন ছিল তখন আমাদের এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না সবসময় অন্ধকার ছিল তো আমি শুরু করতে চাই আমার প্রথম গল্প দিয়ে তো ফার্স্ট আমার ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার তো গ্রামের বন্ধুরা মিলে সবাই আর কি আমি বাড়িতে গেছি ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার পড়ি তখন আর সবাই মিলে বলতেছে যে খেজুরের রস দিয়ে আর কি পায়েস রান্না করবে এরকম একটা কিছু তো আমরা ছোটোবেলা থেকে একটা ছিল যে ওইটা না বলে যা ওই যে খেজুরি রস কাটতো ওইটা না বলে নিয়ে আসতাম তো আমি বললাম যে আমরা যেহেতু এখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার বড় হয়েছি তো কিনে খাই তো সবাই বলল যে না আমরা সবসময় যেরকম ছিলাম আগে যেরকম আনতাম ওইরকম না বলে আর কি চুরির মতো যেটা বলতে পারি এটা নিয়ে আসবো তো আমি সবাই অনেক রিকোয়েস্ট করলো তো আমি রাজি হইলাম তো আমরা চার পাঁচজন ছিলাম ফ্রেন্ড মিলিয়া যে গ্রাম ছিল আমাদের আমাদের পাশের গ্রাম তারপর পাশের গ্রামের একটু দূরে আরেকটা গ্রাম তো দুই দলে আমরা ভাগ হইয়া তো গেলাম যে যারা ছোট ছিল তারা আর কি আমাদের পাশের যে গ্রামটা ছিল ওদেরকে আমরা পাশের গ্রামে পাঠাইলাম তারপরে আমরা যারা একটু বড় ছিলাম তো দূরের যে গ্রামটা ওইখানে একটা হিন্দু পাড়ার মতো আছে তো আমাদের ওইখানে যেতে হবে তো আমরা তিনজন গেছি আমাদের আমার আমি ছিলাম আর আমার সাথে আরও দুইটা ফ্রেন্ড ছিল একটু ছোট তো যাওয়ার পরে প্রথমে গেছি একটা নদী আছে নদী পার হয়ে যাইতে হবে ওই যে হিন্দু পাড়াটা ওইখানে যে খেজুর রস আনতে তো রাত্র বারোটার পরে তো অনেক রাত্র ছাড়া তো মানুষ সজাগ থাকে তারপর রাত্র বারোটার পরে রস সে থাকে তো এই জন্য আমরা গেছি রাত্র বারোটার পরে তো নদী পার হয়ে গেছি যাওয়ার পরে যা তিন চারটা গাছ থেকে আমরা একটু রস নামাইছি নামাই কুলছি দিয়ে বইরা নিয়ে আসতেছিলাম তো আসার পরে একটু অনেক বড় বিল বিল পাড়ে দিয়ে আসতে হবে তো বিলের মাঝে মাঝে একটা ছাইন বোর্ডের মতো ছিল ওই জায়গায় একটা রেস্টের জন্য আমরা বসলাম বসার জন্য আমি আবার ফোন নেওয়া যে আরও যে আমার ফ্রেন্ডরা ছিল ওরা কোথায় ওদের অবস্থান জানতে চাইছিলাম একটু পাশে যেয়ে কথা বলতেছিলাম তো হঠাৎ যে ওই ছাইন বোর্ডটা ছিল ওইটা অনেক বিকট একটা শব্দ আসলো আমি তাকাইলাম তাকাই দেখি যে ওই ফ্রেন্ড যে দুটি ছিল দৌড় দিয়ে আমার কাছে চলে আসছে আসার পরে তিনজন মিলে তাকাইলাম দেখলাম ওই যে বোর্ডটা ছিল একবার মাটির সাথে শুয়ে গেছে যে আসলে এত বড় ধরনের একটা শব্দটা কী পরে আমরা অনুভব করলাম প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মন ওয়েটের কিছু একটা এটার উপরে ফেলা হয়েছে তাহলে কে ফেললো কোন মানুষ এরকম তো জায়গায় ফেলানোর মতো না তো আমরা একটু ভয় পাইছি যে কাছে যাই দেখি আসলে এটা কি একদম মাটির বড় ধরনের একটা কিছু চাকা এরকম একটা ফেলাইছে তো আমরা সাথে সাথে ওইখান থেকে ভয় পাইলাম পাইয়া ওই টেনে চলে আসা দিলাম আসতে আসতে যে নদীটা নদীর কাছাকাছি আছে নদী পার হয়ে এই পারে আসতে হবে তো যাওয়ার সময় একটা নৌকা ছিল তো নৌকা থেকে তখন কোনো মাঝি ছিল না কেউ ছিল আমরা তো ওই সাধারণত যে নৌকা ছিল ওইটা নিয়ে ওই পারে পার হয়েছে আসার সময় দেখি যে নৌকায় মাঝি বসে আছে তো আমরা জিজ্ঞেস করলাম কাকা আমরা ওই পারে যাবো এটা খুবই বৃদ্ধ যে আমাদেরকে পার করে দেওয়া যাবে বলে হ্যাঁ এটা তো আমার নৌকা ছিল যাওয়ার সময় আমি ওইখানে ছিলাম তোর মতো না বলে নিয়ে গেছো তো আমি সাঁতরায় এই পারে আসছি তো সাঁতরে আসছে ভিজে না যে কাকা আপনার সাঁতরে আসছেন আমি বলতাম আমি আসছি আমার সাথেই ছিল গামচা এরকম ছিল আচ্ছা পরে আমরা যখন নৌকে উঠলাম দেখলাম একার জিজ্ঞেস করলাম আপনার বাসা কথা আপনার তো আমি তো ওই গ্রামই পাশে গ্রামে আপনার কখনো দেখি নেই ওই যে ওইখান থেকে আবার যে হিন্দু পাড়াটা ওইখানে যে তাদের যে শ্মশান ঘাটটা ওইখান থেকে দিচ্ছে আমার বাসা ওই পাশে ওই শ্মশান ঘাটের ওই পাশে আচ্ছা আর আমরা সাধারণত যে যেখান থেকে নৌকাটা গেছিলাম আমরা সোজা সোজা একটা ঘাট ছিল কাকা যখন নৌকে উঠছি কাকা আমাদেরকে শ্মশান ঘাটের ওইখান থেকে নিয়ে আমরা কাকা এখান থেকে আমাদেরকে দিয়ে দিলে হয় আমরা এখান থেকে ওই পারে যাই যাই আমরা চলে যাই কাকা বললো না এখানে ঝামেলা আছে আমি আসছি মাত্র তোমরা ওইখান থেকে যাও শ্মশান ঘাটে ওই পাশে নিয়ে দিতেছিল কিন্তু আমরা যে নদীটা ছিল যাওয়ার সময় কোনো স্রোত ছিল না আর ওইটা সাধারণত আমরা জানি কোনো স্রোত হয় না একবারে নর্মালি থাকে কিন্তু কাকা যখন বইতে চলা ছিল প্রচুর স্রোত যে সময় কাকা হঠাৎ এত স্রোত আসলো কোথা থেকে কাকা বলো যে যে জোয়ার আসছে তো যে নদীতে তো জোয়ার কখন আসে না জোয়ার আসলে এত স্রোত কখন হয় না না এখন হয় এটা অমাবস্যার এই জন্য আর যাই হোক পরে কাকার চেহারাটা অন্যরকম ছিল খুবই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বলতে বৃদ্ধ মানুষ ছিল তো অন্যরকম দেখে আমাদের কেমন ভয় লাগছিল আমি চিনি না যে এই এলাকায় থাকে বাইমি এলাকার ছেলে পাশাপাশি কিন্তু কখনো তারা দেখেনি পরে আমাদেরকে কাকা ওই রকম নিয়ে গেছে ওই যে শ্মশান কাঠটা ওইখানে যা সে তেমন কথা বলে না আমরা অনেককে জিজ্ঞেস করি কিন্তু অ্যান্সার খুব কমই দেয় পরে আমরা যে তিনজন শ্মশান কাঠের পাশ দিয়ে দিয়ে গেল আমরা ওইখান থেকে গেছি তো যাওয়ার পরে যখন উঠছি ওই পারে কাকা সা
যাবার আমাদের নিজেদের যে এলাকা ওইখানে একটা বিল ওই বিল পাড়ে দিয়ে আমাদের বাসায় দিকে আসতে হবে তো আসতেছিলাম কাকার সাথে সাথে আমাদের সাথে আসতেছে তারপর আমার তার আর কি তার কাছে কখনো আমরা যাইতে পারি আমরা যখন নৌকে ছিলাম আমরা ছিলাম এই তার কাকাও ছিল ওই মেতায় তার কাকে কাছাকাছি যাইতে পারিনি যখন আমরা হাঁটতেছিলাম তাও এরকম আমাদের দূরত্ব একটা দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটতেছে দূর থেকে তো আমরা জিজ্ঞেস করলাম কাকা কেন আসছে আমার বন্ধু আছে তার জিজ্ঞেস করি যখন আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই তখন সে দূরে চলে যায় যত তার কাছে যায় সে দূরে চলে যায় তো এরকম করতে করতে অনেক দূর পর্যন্ত আসলাম তো কাকা সাথে সাথে আসতেছে তো একটা সময় দেখলাম যে কাকার যে আগে যেটা ছিল তার থেকে তার আর কি আকারটা আস্তে আস্তে অনেক বড় হয়ে গেছে কি সে বিদ্যমান ছিল ই ছিল এরকম বড় হচ্ছে কেন তার চোখের দিকে তাকাইলাম আমার তিনজনই ছিলাম যে কাকার চোখগুলো দেখলাম লাল পুরো আগুনের মতো টকটক করতেছে কি রে তার এতক্ষণ তো এরকম ছিলাম না এখন এমন কেন তার আঁকা টাকা সব কিছু অনেক বড় হয়ে গেছে তো আমরা সবাই অনেক ভয় পাইলাম তো এখন কাকা সু আমাদেরকে এখন তারা করতেছে আমরা যত দৌড়িতেছি আমাদের পিছু ছাড়তেছে না তো সবাই প্রচুর আমরা ভয়ে আর হাঁটতে পারতেছি না আমাদের এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছিলো যে আমাদের হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যায় যায় একটা অবস্থা তো কি করব ভাবতেছি আমি যায় যে পাশে একটা গ্রাম আমাদের পাশে গ্রামে যে বাড়িতে আছে আমরা ভাবলাম যে সবাই মিলে ওই বাড়িতে যাই কিন্তু যাওয়ার মতো কোনো স্পেস পাচ্ছিলাম না যেখান থেকে যায় আমাদের সামনে যায় দাঁড়ায় যেখান থেকে যায় সামনে যায় দাঁড়ায় তার ওই কাকা এখন আর কাকা নাই আর কি অনেক বড় ধরনের একটা কিছু হয়ে গেছে আর মানুষের একৃতি নাই শুধু আমাদের সামনে দিয়ে অ্যাটাক করে যেখানে যেই দিকে যায় ওই দিকে অ্যাটাক করে তারপরে সবাই যে আমার যার বন্ধু ছিল একটু মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে আমরা ছুড়ে টুড়ে পড়ে ফুটো দিই তখন একটু দূরে যায় আবার একটু কাছে আসতেছে আবার একটু ছুড়ে টুড়ে ফুটো দিয়ে দূরে যায় তো এরকম অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরে আমরা যাদের পাশে একটা বাড়ি ছিল ওই বাড়িতে যাই উঠছি বাড়িতে যাই আমরা চিল্লে এনে দিচ্ছি তারা সবাই দূরে আসছে আসার পরে আমরা এখানে সবাই সেন্সলেস হয়ে যাই পরে চলে তারপর কি হলো সেন্সলেস হয়ে গেলেন হ্যাঁ অলরাইট এবং এই ধরনের ঘটনাগুলো আসলে যার সঙ্গে ঘটে বা যাদের সঙ্গে ঘটে তাদের আসলে তিনি বা তারাই মানে ফিল করতে পারেন যে কতটা ভয়ানক বা কতটা লোমহর্ষক কিছু কিছু ঘটনা আপনি কখনোই যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাবেন না ব্যাখ্যাহীন সেই ঘটনাগুলো আসলে প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা চেষ্টা করছি এই ভূত স্টুডিওর মঞ্চে আপনার জন্য নিয়ে আসবার জন্য তো ভালো লাগলেও জানাবেন মন্দু লাগলেও জানাবেন কেমন ছিল প্রথম ঘটনাটি রবিউল ভাইয়ের হয়তো বা অনেকের কাছে মনে হবে যে তিনি আর একটু গুছিয়ে বললে ভালো হতো ব্যাপারটা হচ্ছে ধরুন এরকম না যে তিনি আসলে কোনো স্টোরি টেলার না এখানে যেই মানুষগুলো আমাদের এখানে গল্পগুলো বলতে আসেন বা ঘটনাগুলো বলতে আসেন এই মানুষগুলো আপনার আমার মতো আসলে সাধারণ মানুষ সেই মানুষগুলো কোনো স্টোরি টেলার না এই মানুষগুলো কোনো ওয়েজ আর্টিস্ট না এই মানুষগুলো কোনো প্রফেশনাল স্টোরি টেলার না যেহেতু তো এদের মধ্যে না ভয়েসের মধ্যে বা মডিউলেশনের মধ্যে কোনো রং ঢং মাখিয়ে এরা কথা বলতে জানে না এই মানুষগুলো সাধারণ মানুষের মতোই তার জীবনে যেই ঘটনাটা ঘটে সেই ঘটনাটা এখানে শেয়ার করে সো ভালো লাগা ভালোবাসার জায়গা থেকে অবশ্যই জানাবেন যে কেমন লাগলো কারণ এই যে মানে এই সময়টায় যখন আপনি অনুষ্ঠানটি শুনছেন এই সময়টা আলটিমেটলি কি হতো আপনি যেরকম এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আপনার ডিনারটা কমপ্লিট করে তারপরে গল্পগুলো শুনছেন কিন্তু এইখানে যে মানুষটা আসছেন তারা কিন্তু মানে আপনাকে এন্টারটেন করার জন্য বা আমাদের সাথে গল্পগুলো শেয়ার করার জন্য দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন কেউ ঢাকা কেউ ম্যামেন সিং কেউ গাজীপুর কেউ কাপাশিয়া কেউ হয়তো বা সিলেট নানা রকম প্রান্ত থেকে নানা রকম মানুষ ছুটে আসছে আবার একদল মানুষ সেখানে আসবার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে কনফার্ম করে ওই যে ফোনটা অফ করে দিয়ে বসে থাকে মানে এই মানুষগুলোকে আসলে আসলে কিছু বলার নেই যারা এই ধরনের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ধরুন আপনাকে কমিটমেন্ট করলো যে মানে তিনি আসবেন বাট সামহাও তিনি ফোনটা সুইচ অফ করে সেদিন বসে থাকলেন ইয়াস এই জায়গাটাই শুধু এতটুকুই বলবো এরা হয়তো বা কমিটমেন্ট ব্রেক সবার সঙ্গেই করে তো এদেরকে আসলে নতুন করে কিছু বলবার ভাষা নেই তবে এই মানুষগুলো আসলে যারা এখানটায় আসেন এদের প্রতি আমার একটা অন্যরকম ভালো লাগা ভালোবাসা বা শ্রদ্ধাবোধ কাজ করে কারণ তাদের ব্যক্তিগত জীবনের যেই সময়টা সেই সময়টা থেকে আমাদেরকে আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা বা তারও বেশি সময় আমাদেরকে দিচ্ছে এবং তার নিজের মতো করে তারা সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করছেন ধন্যবাদ আবারও আসবো আমরা রবিউল ভাইয়ের কাছে অনেকে আছেন ইয়াসিন বলছেন তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে রাব্বি আছেন কনক বলছেন তিনি আছেন কুষ্টিয়া থেকে ঘটনাগুলো বেশ ভালো লাগে ভূত স্টুডিওর এবং আজকে মাত্রই তিনি জয়েন করলেন সোয়াব আছেন আমাদের সঙ্গে ইশতিয়াক বলছেন তিনি আছেন মতিঝিল থেকে সজীব বলছেন গাজীপুর থেকে আই লাভ ভূত স্টুডিও হাসান বলছেন কারণ বাজার থেকে তিনি শুনছেন শামীম আছেন টঙ্গি থেকে আছেন আমাদের সঙ্গে আচ্ছা 
মেনাল জয়েন করেছেন আমাদের সঙ্গে বাসাবোর থেকে রাজবি আছেন আমাদের সঙ্গে চাঙ্গাইল থেকে তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে ঋতু বলছেন তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে পুরান ঢাকা থেকে তামান্না বলছেন তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে সঞ্জিদা আছেন আমাদের সঙ্গে নুসরাত তিনি জয়েন করেছেন কুমিল্লা লাকসাম থেকে শুনছেন তিনি ধন্যবাদ ঢাকা এবং কুমিল্লা আমাদেরকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে এফ এম ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে পুরো দেশব্যাপী ইনশাল্লাহ ভেরি সুন আমরা ছড়িয়ে যাব তার জন্য আপনার প্রার্থনাটুকু খুব বেশি প্রয়োজন এবং আপনার পাশে থাকাটুকু খুব বেশি প্রয়োজন একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনি আমাদের সঙ্গে অ্যাপের মাধ্যমে জয়েন করতে পারছেন যেমনটা ফেসবুক লাইভে কমেন্টে আছেন আমাদের সঙ্গে এনায়ত হোসেন জয়েন করেছেন জুবায়ের আহমেদ আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি মাহমুদা মাহমুদা জয়েন করেছেন আহমেদ লতিফ তিনি আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে বাহারাইন থেকে ইয়াসিন মোল্লা জয়েন করেছেন দেখতে পাচ্ছি তাহসিন আরাফাত ইমরোজ ইমরোজ মাহমুদ রিয়াজ আছেন আমাদের সঙ্গে ইয়াসির তিনি জয়েন করেছেন তান তাসিন বলছেন গল্পটা বেশ ভালো ছিল ধন্যবাদ তো ঠিক এভাবে করে আজকে যেরকমটা রবিউল ভাই আসছেন বা আরও বেশ কয়েকজন আসবেন তাদের মতো করে যদি নেক্সট উইকে আপনি এখানটায় আসতে চান তার জন্য ভাই সিম্পলি একটা কাজ আপনাকে করতে পারেন দ্যাট ইজ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড কীভাবে রেজিস্ট্রেশনটা করবেন সেটা জানিয়ে রাখছি মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশানে যাবেন যাওয়ার পর আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশান আপনার প্রফেশন আর বি এস তারপর নাম তারপর লোকেশান এবং প্রফেশন এই চারটা জিনিস লিখে সেন্ড করে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে আরও একটা বার যাবো আমরা রবিউল ভাইয়ের কাছে রবিউল ভাই দ্বিতীয় ঘটনাটা শুনতে চাই জি আর দ্বিতীয় ঘটনাটাও এরকম আমি যখন এস এসি এক্সাম দেবো তার আগে দু হাজার সালের দিকে তো আমাদের স্কুলটা ছিল আমাদের বাসা থেকে আট কিলোর মতো দূরে তো ওইখানে ওইখানে ছাত্র আবাসের ব্যবস্থা ছিল আমার যাতায়াতের অনেক সমস্যা হতো তাই ওইখানে থাকতাম তো আমি থাকতাম আমার আর কিছু ফ্রেন্ড থাকতো যাদের বাসা দূরে ছিল তো আমাদের একটা সিস্টেম ছিল যে প্রতি বৃহস্পতিবারে আমাদের তো ক্লাস শেষ হয়ে যেত শুক্রবার একটু পড়াশোনার চাপ কম তো আমরা যে ফ্রেন্ড যারা ছিল সাইকেল নিয়ে আমাদের যে কোয়াটা যে উপকূলের সমুদ্র বন্দরটা যেখানে ওইখানে আমরা সমুদ্রের পাশে ঘুরতে চাইতাম তো রাত্রেবেলায় যখন পূর্ণিমার চাঁদ থাকতো ওই সব দিনগুলোতে আমরা সিলেক্ট করতাম যে এই সব দিনেতে আমরা ঘুরে রাত্রে যাই ঘুরে আসি রাত্র দশটা এগারোটা বাজতে যাইতাম রাত্রে তিনটা পর্যন্ত ঘুরতাম তারপরে আবার চলে আসতাম তো আমরা সব সময় এরকম ঘুরি প্রায় সময় যাই তো একদিন ঈদের আগে রমজানের দিকে স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে সবাই চলে গেছে বাড়িতে আমি আর আমার একটা কাজিন ছিল আমরা দুজন একসময়তে ছিলাম তো আমার কাজিন বলছে ভাই চলো তো আমরা আজকে ঘুরে আসি তো ভাবলাম যে আমরা দুজন তো যাওয়ার তার ঠিক হবে না সবাই যাইতাম ভালো লাগতো এখন আর দুজন আড্ডা দিলে ভালো হবে না ও বলতো ভালো লাগতেছে না চলো পরে আমরা দুজন গেছি তো আমাদের একবারে যেটা গঙ্গামতীর চর ওইখানে একটা ছিল উপকূল খুবই ঘন একটা বন সমুদ্রের এক ঘনের একটা চরের মতো খুবই ঘন তো ভয়ঙ্কর রাত্রবেলা ওই দিকে রাত্রবেলা কোনো সময় ওই দিকে মানুষ থাকে না বন অঞ্চল তো কোনো মানুষ থাকে না তো আমরা ঘুরতে ঘুরতে বললাম যে আচ্ছা আজকে আমরা ওই দিকটা একটু যাই তো ওইদিকে কখনো যাওয়া হয় না তো যাইতেছিলাম একটা সময় যাইতে যাইতে যাই দেখি অনেক দূর থেকে কিছু আলো দেখা যাচ্ছে যে বনের ভিতরে এত এখানে মানুষ নেই কিছু নেই এত আলো কিসের তো আমি ভাবলাম হয়তো বা জেলেরা মাছটা ধরে আসছে কোনো এই জন্য আলোটা তো যাই দেখি কি মাছ পাইছে বা কি তো আমরা যাইতেছিলাম একটা সময় আর যখন একটু কাছাকাছি যাই তখন দেখি যে আসলে ওটা আলোটা ছিল অনেক মোমবাতির মতো মোমবাতি জ্বালায় চারপাশে বৃত্তি আকারের মতো একটা চারপাশে গোল করে বৃত্তি আকার দিয়ে ভিতরে কিছু একটা আছে তো এরকম তো আমি ভাবলাম তাই লেটা তো কোনো ঝিল হলো না কেননা এরকম মোমবাতি জ্বালা ভাই তো রাত্রে কারা যাই তো আমার যে কাজিনটা ছিল একটু ভয় পাইছে বললো যে ভাইয়া যাওয়ার দরকার নাই চলো আমরা ফিরে যাই তো আমি ভাবলাম না আসছি যখন দেখি আসলে কি এত রাত্রে এখানে কি আলো জ্বালে বসে আছে তারপর আমি গেলাম আর ও আমার সাথে ছিল আমরা দুই ভাই গেছি তো যাইতে যাইতে যখন একবার কাছে গেছি তখন দেখি যে যে মোমবাতিগুলো জ্বালানো আছে চারপাশে আর বৃত্তিকার মতো ভিতরে একটা লোক আছে লাল শালু পরে বসে আছে এরকম অনেক মাথায় চুল টুল আছে পাকা সাদা চুল একটা লোক লাল শালু পরে বসে আছে ভিতরে তো আমরা ভাবলাম আসলে উনি কি এরকম একটা লোক এত রাত্রে এখানে তো কোনো মানুষ থাকেই না কোনো মানুষ বসবাস করে না বোন তো ঘন বন এখানে উনি কি করে যে কাছে যে কিছু জিজ্ঞেস করি কিন্তু আমার কাজিনটি প্রচুর ভয় পাচ্ছিল ও আমার অনেক রিকোয়েস্ট করলো যে ভাই যার দরকার নেই চলো আমরা ফিরে যাই তো আমি ভাবলাম যে না লোকটা আসলো যে দেখতেই হবে আমার আসলে উনি কে এখানে কেন এই রকম লাইট জ্বালে বসে আসে আমার দেখতে হবে ওনার সাথে কথা বলতে হবে যখন আমরা ওনার কাছে যাইতেছিলাম যত কাছে যাচ্ছি এক সময় দেখলাম ওই লোকটা একবার যখন কাছা কাছে চলে গেছে দূর থেকে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে লোকটা যখন একবার কাছে গেছে পুরোই অদৃশ্য হয়ে গেছে আমরা লোকটা
তো একটু পরে দেখলাম চারপাশে যে ওনার যে গাছ গাছগুলি আছে চারপাশে ওইটার একটা জঙ্গলের ভিতরে তো চারপাশে অনেক গাছ গাছগুলি ভেঙে ভেঙে প্রচুর একটা বাতাস আসলো বাতাস আসে গাছগুলো ভেঙে যাচ্ছিল ভেঙে ভেঙে পুরো আমাদের এই পাশ থেকে গায়ের উপরে পরে ওই পাশ থেকে গায়ের উপরে পরে তো আমরা এমন একটা ভয় পাইছি যে কোন দিকে যাব কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো সাইকেল ছিল সাথে তো আমি সাইকেলে উঠে ওই যে কাজিন ট্রেনিয়া যে আমরা যে দিকে যাই যে একটা পথ ই করলাম তো আমরা এই পথ দিকে বের হয়ে যাব কিন্তু সামনে দেখলাম যে গাছগুলি এত বাতাস আসছিল যে গাছগুলি ভাঙে ভাঙে আমাদের গায়ের উপর পড়তেছিল যে পথটা বন্ধ হয়েছে আমরা যেই দিকে পথটা সিলেক্ট করি ওই দিকের পথটাই বন্ধ হয়ে যায় তো এমন একটা মুহূর্তে কোনো মতে সাইকেলটা নিয়ে আমাদের একটা সমুদ্রের দিকে যে পথটা ছিল ওই দিকে খুব জোরে চালাই যায় চালাই চালিত এক সময় আমার মনে হয়েছে যে কোনো একটা বড় রাস্তা যে রাস্তার সাথে পাই যে আমরা সাইকেল নিয়ে পড়ে যাই কিন্তু এরকম দশ মিনিটের মতো ছিলাম পড়ে পরে একটু পরে আমরা উঠছি ওইটা যে লোকালয় ছিল ওই দিকে অনেক ইচ্ছে করে লোকালয় গেছি যে তাদের কাছে বললাম যে এরকম তখন তারা আমাদেরকে বললো যে আসলে আপনার ওইদিকে যাওয়া ঠিক হয় না ওইদিকে দিকে যায় না এত রাত্রে আমরা জানি ওই দিকে কোনো সাধক বা তান্ত্রিক তান্ত্রিক এরকম একটা লোক থাকে রাত্রে আপনারা কেন গেছেন ওই দিকে হ্যাঁ এরকম কখনো আর আসবেন না আপনার আসলে তারপরে ওই যে যারা ছিল তারা আমাদেরকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি বলতে স্কুলে আমরা যেদিকে ছিলাম ওই দিকে পথটা আগে দিয়ে আসছে কিন্তু একটা সময় এখানে আসলে হইলে সমাপ্ত হইলে হইতো কিন্তু আমার যে কাজিনটা ছিল কিন্তু দেখলাম ও বাড়িতে আসার পরে যেদিন আমি ওই দিন রাত্রে স্কুলে ছিলাম সকালবেলা ওরে নিয়ে বাড়িতে দিয়ে আসলাম ওই দিন রাত্রেবেলা থেকে ওর সব কিছুই চেঞ্জ হয়ে গেছে আসারণ কথা বার্তা অন্যরকম একটা ভাব পরে সকালবেলা আমি ওর বাড়িতে দিয়ে আসলাম কিন্তু ও যাওয়ার পরে একটু মেন্টালিভাবে কথা বার্তা কেমন বল ওটা বলটা প্রায় যারে পায় তারে দূরে নেই দেয় এটা এটা এরকম খুবই একটা অন্যরকম একটা অবস্থা হয়ে গেছে পরে আমি আমার যে খেলা ছিল ওর খেলার বললাম যে এরকম একটা হয়েছে আমাদের সাথে রাতের ঘটনা একটা খেলা পরে বুঝলো যে বড় ধরনের কিছু একটা ক্ষতি কিছু পরে যে আমাদের ওই যে কাজিন পুরাই আর কি মেন্টালিভাবে আচরণ করে সবার সাথে কেউ দেখলে দূরে নেই দেয় পরে ওই যে কবিরাজ ছিল আমাদের এলাকায় কবিরাজের কাছে নিয়ে যায় পরে কবিরাজ বলল যে আসলে এখানে ওইরকম একটা কোনো সাধক তারা ওইখানে ইচ্ছে করতেছিল তো ওরা যায় ডিস্টার্ব করছে এই জন্য হয়তো এটা হয়েছে পরে কাজিনটা সুস্থ হয় ভালো লাগলেও জানাবেন মন্দ লাগলেও জানাবেন অনেকেই জয়েন করছেন ঢাকার বাইরে থেকে এবং প্রবাস থেকে অনেকগুলো বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি সৌদি আরব থেকে অনেকেই জয়েন করছেন কেউ ওমান থেকে আছেন পড়বো সেই কথাবার্তাগুলো বা তার আগে যেটা বলতে চাই মিউজিকের সাথে যদি আপনি বেস্ট কম্বিনেশন খুঁজে থাকেন সেক্ষেত্রে রিয়েল পটেটোর কুরবনের সাথে প্রাণ পটেটোজ মিউজিকের মোমেন্টগুলো ওকে করবে আরও বেশি বেস্ট অ্যান্ড ডেফিনেটলি আরও বেস্ট হবে যখন আপনি আমার পাশে একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সঙ্গে থাকবেন আবু হুরায়রা তিনি বলছেন তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে এবং তার কাছে বেশ ভয় লাগছে এবং ঘটনাগুলো তার কাছে মনে হচ্ছে যে বেশ ডিফারেন্ট রকম লাগছে আজকের এপিসোডের অ্যান্ড আছেন আমাদের সঙ্গে তমা ভাইয়া শ্মশান ঘাটের কোনো ঘটনা কি নাই আজকে তমা আসলে সাসপেন্সটা থাকুক না মানে শেষ পর্যন্ত আসলে কোন কোন ধরনের ঘটনা থাকবে ওটা যদি এখনই বলে দিই তাহলে না মজাটাই নষ্ট হয়ে যাবে সো বেটার আপনি থাকুন আমাদের সঙ্গে লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি থাকবেন তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে কি কি ধরনের ঘটনা ওয়েট করছে রিফাত বলছেন তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কুমিল্লা কুমিল্লা চকবাজার থেকে তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে বাস চমৎকার ধন্যবাদ অ্যান্ড আছে আমাদের সঙ্গে মায়া ফ্রম ধানমন্ডি থ্যাংক ইউ সো মাছ মায়া এবং আপনি আগামী পর্বে আসতে চান খুবই চমৎকার কথা তবে এটা এখানে লিখে কোনো লাভ নাই যদি আপনি আসলেই আসতে চান নেক্সট এপিসোডে এটা আসলে আমাকে খুশি করার জন্য বলে কোনো লাভ নাই যদি সিরিয়াসলি আপনার বেশ কিছু স্টোরি থেকে থাকে এবং আপনার মনে হয় যে না আপনি এখানটায় আসবেন প্লিজ ডু রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশনের নিয়মটা আপনি খুব ভালো করে জানেন তবুও আর একটা বার একটু মনে করিয়ে দিতে চাই মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশানে যাবেন যাবার পর টাইপ করতে হবে আর বি এস তারপর নাম আপনার লোকেশন আপনার প্রফেশন এই চারটা জিনিস লিখতে হবে ভাই যদি নেক্সট এপিসোডে আপনার মনে হয় যে না আপনি এখানটায় আসবেন সেক্ষেত্রে আর বি এস তারপর নাম তারপর লোকেশন এবং প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে যাচ্ছি আবারও রবিউল ভাইয়ের কাছে বাট তার আগে যেটা বলছি ফেসবুক লাইভে অনেকে জয়েন করছেন যদি সম্ভব হয় না লাইভটাকে শেয়ার করবেন কারণ আপনি যখন এই লাইভটাকে শেয়ার করবেন আরও নতুন দুইটা বন্ধু এখানে 
যুক্ত হবে এবং নতুন নতুন দুইটা বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটবে সো এই সুযোগটা প্লিজ আপনি চাইলে পারেন আমাকে করে দিতে তার জন্য খুবই ছোট্ট একটা কাজ সেটা হচ্ছে লাইফটাকে শেয়ার করা যেমন জাগো এফ এমের ভেরিফাইড পেজে যেমন লাইফটা শেয়ার হচ্ছে এই মুহূর্তে অনেকেই শেয়ার করলেন দেখতে পাচ্ছি আহানাফ আহমেদ শেয়ার করলেন অলরেডি সুচি খন্দকার শেয়ার করেছেন আর অনেকে দেখতে পাচ্ছি ব্লু বার্ড শেয়ার করেছেন দেখতে পাচ্ছি ধন্যবাদ যারা যারা শেয়ার করছেন লাইফটাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং নানা রকম গ্রুপে আপনি শেয়ার করছেন সবার আগে নিজের প্রোফাইল থেকে যখন শেয়ার করবেন আপনার প্রোফাইলে আপনার যে বন্ধু বান্ধবরা আছে তারা সবার আগে দেখতে পাবে যে আরে আপনি তো জাগো এফ এমের সঙ্গে কানেক্টেড বা আপনি তো জাগো এফ এমের সঙ্গে ইনভলভ সো সেই মানুষগুলো ইনভলভ হবে আমরা একটা বিরাট বড় ফ্যামিলি এখানে মেক করতে চাই যে এই পরিবারে আসলে কোনো নেগেটিভিটি স্প্রেড করে না সব পজিটিভিটি স্প্রেড করে এবং একই সঙ্গে যে পরিবারটায় সব সময় একসঙ্গে হেসে খেলে প্রত্যেকটা এপিসোড আমরা করতে পারি এরকম একটা পরিবার ভূত স্টুডিও পরিবার আমরা এক্সপেক্ট করি এবং সেই জন্য আপনাকে লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত ভীষণভাবে বাসে চাই আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন আপনার প্রফেশন এই চারটা জিনিস ভাই লিখে সেন্ড করবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে যদি আপনার কাছে গল্প থেকে থাকে যদি গল্প না থাকে তাহলে দয়া করে আর বি এস টাইপ করে লিখে আমাদেরকে বিব্রত করবেন না কিছু মানুষের কাছে রেজিস্ট্রেশনটা এখন কখনো কখনো যেটা মনে হয় ইটস আ ফান রাইট যেমন গত সপ্তাহে আমরা যখন দেখছিলাম রেজিস্ট্রেশন কারা কালা করল সেখানে একজন আর বি এস লিখে লিখলো যে আমি ইচ্ছে করেই করলাম আমি আসব না মানে এইটাকে যদি আপনি মনে করেন যে ফান তাহলে যেটা বলবো যে এই ধরনের কাজগুলো যারা করবেন এরপর থেকে তাহলে আমরা চেষ্টা করবো যেটা কোনো একটা ব্যবস্থা নেওয়ার একটা লিগেল অ্যাকশান নেওয়ার আমরা ব্যবস্থা করবো রাইট বিকজ আপনি আপনার মোবাইলের টাকাটা তো নষ্ট করছেনই দ্বিতীয়ত আমাদের মূল্যবান সময়টা আপনি নষ্ট করছেন আবার একদল মানুষ আর বি এস লিখে নাম লোকেশন খুব সুন্দর করে লাগে ফোন দেওয়ার পরে কই না আমি তো রেজিস্ট্রেশন করি নেই আচ্ছা আমার ছোট ভাই হয়তো বা করেছে তো এই ধরনের কাজ থেকে প্লিজ বিরত থাকবেন আদারওয়াইজ আসলে একটা চমৎকার ফ্যামিলি গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে একটু টাফ হয়ে যাবে আর আপনার যদি মনে হয় যে নেক্সট এপিসোডটা হোক জ্যাগো এফ এম নারি ফোর পয়েন্ট ফোরের ভূত স্টুডিওর সেক্ষেত্রে মানে আমি তো আর গল্প বানিয়ে বানিয়ে এখানে প্রচার করতে পারবো না বা বানিয়ে বানিয়ে প্রচার করা গেলেও আমরা সেটা করব না বিকজ আমাদের এই অনুষ্ঠানটার কিছু নিয়ম আছে যার কারণে অন্যান্য মানে হরো রেডিও শোজের সঙ্গে ভূত স্টুডিওর একটা বিরাট বড় পার্থক্য এখানে কোনো ভয়েস রেকর্ড করে পাঠানো যায় না এখানে কোনো ভয়েস এস এম এস পাঠানো যায় না বা হচ্ছে কোনো মেইল করা যায় না বা আপনার অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত হওয়া যায় না এখন পর্যন্ত আপনাকে এই হট সিটে বসেই গল্পটা শেয়ার করতে হবে দ্যাট মিন্স আপনাকে ফিজিক্যালি স্টুডিওতে আসতে হবে তারপরে গল্পগুলো শেয়ার করবেন দ্যাট সিট সো মিনিমাম তিনটা গল্প যাদের আছে প্লিজ একটু নড়ে চড়ে বসবেন রেজিস্ট্রেশন করবেন আগামী পর্বের জন্য আর বি এস নাম লোকেশন এবং প্রফেশন লিখে পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে যাচ্ছি আবারও রবিউল ভাইয়ের কাছে পরে ঘটনাটা শুনবো জি এটা হচ্ছে আমার নানার সাথে ঘটনা আমি নানা বাড়িতে গেছিলাম নানার সাথে শেয়ার করেছে গল্পটা যে এটা নানার আর কি তাদের তার নানার বাড়ির এলাকায় নানা একদিন রাত্রবেলা আর কি মাছ ধরবে সকালবেলা মূলত দিনের বেলা মাছ পাওয়া যায় না রাতেই মাছ পাওয়া যায় একটা ছোটো নদী আছে নদীতে মাছ ধরতে যাবে রাতে তো বলে রাখছিল তার একটা বন্ধু হয়তো পাশে নানার কিছু নামটা বলছে আমার জাস্ট মনে নেই যে ওরা বলছিল যে তারা দুজনে যাবে হ্যাঁ মাছ ধরতে তো রাত্রে হঠাৎ করে তার ওই নানার যে বন্ধু আসছে এসে নানা ডাক দিছে যে চলো যাই মাছ ধরতে যাই দুজনে তাই সে অনেক দূরে থেকে দরজা দূরে দাঁড়ায় ডাক দিছিল নানারে তো নানা ওই যে চাল নিয়ে সাথে সাথে নেমে গেছে তো যাওয়ার পরে গল্প করতেছিল হাঁটতেছিল কিন্তু ওই লোকটা নানার আগে আগে ছিল নানার পিছনে ছিল তো খুব একটা দূরত্ব রেখে হাঁটতেছে কখনো কাছাকাছি যায় না তো যে নদীর যে দিকটা ওই নদীর দিকে হাঁটতেছিল তো যাইতে যাইতে একটা সময় যেই দিকে মানুষজন থাকে না একটু বন টন আছে ভয়ঙ্কর জায়গা একটা বট গাছ বলল না যে ওইখানে একটা বট গাছ আছে পুরোনো নদীর পাশ থেকে তো ওই যে নানার বন্ধু বলতেছে আজকে ওই দিকে যাই নানা বলছে না ওই দিকে তো মাছ তেমন পাওয়া যায় না ওই দিকে না যাই আমরা অন্য একটা দিকে ওই দিকে যাই না কিন্তু ওই লোকটা বারবার বলতেছিল নানা যে না আমরা ওই দিকেই যাবো হ্যাঁ তো নানা বললো আসলে যাই দেখি ওই দিকে তো কেউ যায় না আজকে আসলে যাই দেখি যে কি মাছ পাই কিনা ওই দিকে তো যাইতেছিল তো মাছ ধরতে ছিল দুইজনে দুই তার আলাদা আলাদাভাবে মাছ ধরতে ছিল তো ওই লোকটার শুধু টার্গেট যে নানার ওই দিকে নিয়ে যাবে কিন্তু নানা তখন বুঝতেছিল না যে কেন ওই দিকে নিয়ে যাবে তো নানা তো ভাবলো তার বন্ধু ডাকছে যাই ওই দিকেই যাই কিন্তু তার ওই দিন প্রচুর মাছ পাইতেছিল যে নানা এই দিকে কখনো এত মাছ থাকে না কিন্তু আজকে মাছ ধরতে আসছি অনেক মাছ তো নানা ওই লোকটা যাই যে যেহেতু বলছে আর ওই দিকে মাছ পাওয়া যাচ্ছে
কিন্তু লোকটা পুরো ভয়ঙ্কর অন্য রকমের যখন আর কাঁচা খেজে একটা সময় কাঁচা খেজে গেছে যে পুরো লোকটা ভয়ঙ্কর যে কখনোই দেখে না আগে কখনোই দেখে নাই কিন্তু কন্ট্রোডাক তখন নানা বুঝতে পারছে আসলে যে তার বন্ধু না এটা হয়তো অন্য কেউ বা কিছু একটা বুঝার পরে তো নানা তো ভয় পেয়ে গেছে কিন্তু ওই লোকটা তখন বারবার নানা দিকে তীরে আসতেছিল যে নানা মারবে বা এরকম একটা কিছু খুব ভয় দেখাচ্ছিল দূরে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে তখন নানার হাতে যে একটা কি যে মাছ ধরার যে যে পাত্রটা ছিল ওইটা নিয়ে নানা মাছ ওইখানে রাখিয়া আর কি নামায় ফালাইয়া মাছ ওই পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছে যে কাছে আসলে মারবে ওই আর কি ওইটা তো ভূত পরে আমরা বুঝতে পারছি নানা বুঝতে পারছি ওই লোকটা খুব ওইখান থেকে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতেছে এবং গর্জন করতেছে নানা ভয় দেখানোর জন্য কিন্তু নানা বলতেছে ভয় পাচ্ছিল কিন্তু ওরে বুঝতে দিচ্ছিল না যে নানা ভয় পাইতেছে কারণ নানা যদি ভয় পায় তাহলে এক প্রকার হয়তো ওইখানে সেন্সলেস হয় বা কিছু হইলে ও কোনো একটা অ্যাটাক করতে পারে তো এই জন্য নানা খুব সাহস রাইখা ওই যে ওর সাথে আর কি যুদ্ধ করতেছিল ও আসতেছিল নানা দিক থেকে ওরে তাড়াইতেছিল একটা সময় করতে করতে যখন ফজর আজান দিল তখন আর কি ওই লোকটা আসতে এখান থেকে চলে গেছে তো নানা তারপরে বাড়িতে চলে আসলো আইসা বললো যে এরকম এরকম এবং আপনার শেষ ঘটনাটা শুনলাম আমরা ধন্যবাদ রবিউল ভাই আবারও যদি কখনো আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বা পরিচয় হয়ে যায় এই হটসিটের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে আপনার বাকি স্টোরিগুলো আমরা শুনবার চেষ্টা করব ধন্যবাদ এবং একই সঙ্গে রবিউল ভাইকে আমরা বিদায় দিচ্ছি এবং হয় না অনেকের সঙ্গে বা অনেকের পরিবারের বেশ কিছু ঘটনা থাকে যেই ঘটনাগুলো আসলে এক একজনের পরিবারে এক এক রকম ঘটনা ঘটে এক একজনের সঙ্গে এক এক রকমের ঘটনা ঘটে এবং বরাবরের মতো সবসময় আমি যে কথাটা বলি যে এখানে সেই ঘটনাগুলোই আমরা প্রচার করি যে এই ঘটনাগুলো আসলে একটু ডিফারেন্ট বা যেই ঘটনাগুলো আসলে অন্য কোন ফিল্ম স্টেশনে এর আগে আপনি শুনেন নাই দেখুন আমি কোনো হরর ফিল্ম থেকে চাইলেই একটা গল্পকে মানে তুলে নিয়ে সেটা নিয়ে একজনকে শিখিয়ে পড়িয়ে একটা গল্প বানিয়ে বসিয়ে দিতে পারি রাইট একটা লোম হর্ষক ঘটনা আপনি শুনেই ফেলতে পারেন কিন্তু আমরা সব সময় যেটা চেষ্টা করে আসছি এবং করছি এবং করব সেটা হচ্ছে যে মানে আমরা প্রতি পর্বেই সেই মানুষগুলোকে আনবো যে মানুষগুলো এখানে রেজিস্ট্রেশন করেন কোনো ধরনের ফেক বা কোনো ধরনের বানোয়াট কোনো কিছুর সঙ্গে আসলে ভূত স্টুডিও কখনোই জড়িত ছিল না বা থাকবেও না এতটুকু যদি বলি যে কনফার্মেশন আমরা আপনাকে দিচ্ছি কারণ আমি জানি বা আমরা জানি যে এই অনুষ্ঠানটি আপনি খুব করে ভালোবাসেন জাগো এফ এম নারি ফোর পয়েন্ট ফোরটাকে আপনি আপনার পরিবারের একটা অংশ হিসেবে দেখেন এবং আমরাও মনে করি যে জাগো এফ এম পরিবারের একটা অংশ আপনি হয়তো বা আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি হয়তো বা আপনার সঙ্গে আমার কখনো পাশাপাশি বসে আড্ডা দেয়া হয়নি তাতে কি আপনি হয়তো বা এখন চিটগং আমি হয়তো বা এখন ঢাকার বাড্ডাতে বসে এই স্টুডিওতে এই শোটা করছি কিন্তু বন্ধুত্ব আপনার সঙ্গে আমার কিন্তু ঠিকঠাকই আছে রাইট মানিকগঞ্জ থেকে আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে নেয়ামত আর অনেকে দেখতে পাচ্ছি আরো নতুন বেশ কিছু বন্ধু এবং এই বন্ধুদের সঙ্গে আসলে পরিচয়টা হওয়ার পরে আজকে ভীষণ রকম ভালো লাগছে এবং এই ভালো লাগাটা এই ভালোবাসাটা কন্টিনিউ থাকুক এবং চলুক এই আড্ডাবাজি আর আছেন আমাদের সঙ্গে রমজান এবং অনেক দিন পরে আপনাদেরকে শুনছি ভালো লাগছে জাগো এফ এম শুনতে ধন্যবাদ এবং আপনাকেও ভীষণভাবে ধন্যবাদ যারা এই মাত্র বা এই মুহূর্তে যিনি টিউন করলেন সো ধন্যবাদ অনেকেই জয়েন করছেন আমাদের সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমে আবার কেউ কেউ এস এম এসের মাধ্যমে নতুন নতুন বন্ধু এখানে যখন যুক্ত হয় আমাদের কাছে কিন্তু ভালো লাগে এবং এই ভালো লাগাটা আরও বেড়ে যায় এবং যারা প্রত্যেক সপ্তাহে এখানটায় আসছে তাদের জন্য কিন্তু এই ভূত স্টুডিও অনুষ্ঠানটি একটু একটু করে কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর একজন নতুন বন্ধু তার সাথে আমরা এই মুহূর্তে পরিচিত হবো আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কি নাম আপনার ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম হচ্ছে অনিকুজ জামান দীপ্ত দীপ্ত ভাই কি করা হয় প্রফেশন আমি হচ্ছে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করি চাকরি করছেন তো চাকরির পাশাপাশি এই যে মানে এই ঘটনাগুলোর প্রতি আগ্রহ বা বলবার প্রতি আগ্রহটা তৈরি হলো কিভাবে করে আমি আপনাদের এই প্রোগ্রামটা রেগুলারই শুনে আসতেছি দীর্ঘদিন ধরে আসতেছি তো ওই রকম সুযোগ হয় না যে আসার জন্য তো যেহেতু আমি কাছেই আছি আপনাদের ইয়েতে স্টুডিওর কাছে তো তাই যে বুথ স্টুডিওতে টেক্সট করা আর কি যে আমি এখানে আমার যে লাইফে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা আছে যেগুলো আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আর কি বাহ চমৎকার এবং দীপ্ত ভাইয়ের কাছ থেকে আশা করছি আজকে বেশ কিছু স্টোরি আমরা শুনবো তো দীপ্ত ভাই কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা গল্প শোনা শুরু করি আজকে এটা হচ্ছে যে আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আমি হচ্ছে যখন ঢাকায় ছিলাম তো আমার একটা ফ্রেন্ডের বিয়ে ছিল তো ওর গায়ে হলুদের একটা প্রোগ্রাম ছিল 
তো গায়ে হলদের প্রোগ্রামটা কি বেসিক্যালি হয় যেটা আমাদের গ্রামে রাতের বেলায় হয় 10টার দিকে তো আমি ঢাকা থেকে হচ্ছে সন্ধ্যার দিকে বের হই আমার গ্রামে যেতে হতে ঢাকা থেকে 2 ঘন্টা মতো সময় লাগে তো আমি 6টার পরে বের হই তো দেখা গেছে আমি গ্রামে যেতে এরকম রাত 9টা হয়ে গেছে তো তখন আমি আমার বাসায় যাই নাই আমার ফ্রেন্ডের বাসাটা ছিল হচ্ছে পাশে গ্রামেই তো আমি পাশে গ্রামে দিয়ে চলে যাই সোজা আমার বাসায় না গিয়ে তো এখানে আমি প্রোগ্রামে অ্যাড করি আর কি ওদের যে গায়ে হলদের প্রোগ্রাম ছিল তো এই প্রোগ্রামটা শেষ হইতে প্রায় রাত সাড়ে বারোটা বেজে গেছে তো আমি একাই ছিলাম আর কি আমার গ্রামে আর অন্য ফ্রেন্ড আগেই চলে আসছিলো তো ওদের এখানে যেহেতু অনেক মেম্বার ছিল যে রাত্রে থাকার জায়গা ছিল না সেই জন্য যে আমি রাত্রেবেলায় একা একাই রওনা হয়ে যায় যে আমার গ্রামে আসার জন্য তো এটা বলে রাখি যে ওর গ্রাম থেকে আমার যে গ্রামের দূরত্বটা সেটা হচ্ছে যে প্রায় তিন কিলোমিটার হবে তো তখন আমি একা একাই রাত্রেবেলায় বের হই তো যখন আসতেছিলাম হঠাৎ করে এরকম রাস্তার পাশে থেকে গেছে যে আমাদের দুইটা গোরুস্থান পড়ে আর হচ্ছে যে একটা শ্মশান ঘাট পড়ে আর কি তো যখন এভাবে আসতেছিলাম হঠাৎ করে তো আমার কিছু খাবার ছিল যে আমার ফ্রেন্ড দিয়ে দিয়েছিলো যে সকালবেলা যে বাসায় গিয়ে যেন এই খাবারটা খেয়ে নেই আর কি তো এই খাবার নিয়ে আমি যখন বেরিয়ে গেলাম তো আসতেছি আসতেছি হঠাৎ করে এরকম চাঁদ রাত ছিল যে হঠাৎ করে এরকম আকাশে মেঘ জমে গেছে আর এরকম যে অন্ধকার নেমে আসতেছি তো আমার তো লাইট ছিল না ফোনে ছিল ফোনের লাইট দিয়ে আমি এরকম হাঁটতেছিলাম তো কিছুক্ষণ পর দেখা গেছে যে যেহেতু এত রাত এখানে এরকম গাড়িও কোনো ব্যবস্থা ছিল না হেঁটে যাওয়া হচ্ছিল আর গ্রামের রাস্তা এরকম ভাঙা চোড়া রাস্তা ছিল তো কিছুক্ষণ পর দেখা গেছে যে আমার যে ইয়েটা ছিল টসলা ছিল ফোনটা তো চার্জ শেষ হয়ে গেছিল তো তো চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ফোনটা বন্ধ হয়ে গেছে আর এরকম চাঁদ রাত ছিল দেখা গেছে হঠাৎ করে যখন মেঘ আসতেছিল আকাশে তো অন্ধকার আস্তে আস্তে এরকম বেড়ে যাচ্ছিল তো আমি হাঁটতেছিলাম এরকম হাঁটতে হাঁটতে খাবারটা ছিল হচ্ছে আমার বাম হাতে এরকম ডান্নাতে আমার ফোনটা ছিল তো হাঁটতে হাঁটতে আসতেছি এরকম একটা কবরস্থানের পাশে যখন আমি আসছি তো হঠাৎ করে যে মনে হলো যে এরকম মুরগের বাচ্চা এরকম আমার পিছিয়ে হাঁটতেছে এরকম আট থেকে দশটা হবে মেবি এরকম তো তারা এরকম সাউন্ড করতেছে তো আমি যেহেতু গ্রামের ছেলে ছিলাম আমি এরকম মোরগের সাউন্ডগুলো বুঝতে পারতেছি যে আসলে যে মোরগুলো আমার পিছনে হাঁটতেছে তো এরকম আমি আস্তে আস্তে সামনে আটতেছি একটু ভয় ভয় কাজ করতেছিল আর একটু সামনে আসার পর ভাবলাম যে পিছনে তাকে দেখি যে পিছনে কি আছে তো আবার ভয় ভয় যেহেতু কাজ করতে তো সাহায্য পাচ্ছিলাম না যে আমি ঘাড় এরকম ঘুরিয়ে দেখবো যে পিছনে কি আছে তো হঠাৎ করে আমি একটু দূরে যাওয়ার পর একটা গুরুস্থান যখন আমি ওভার করলাম তো সামনে আরেকটা গুরুস্থান ছিল তো সেটার কাছে যাওয়ার পর তো দেখেন দেখতেছি যে এরকম মুরুগের বাচ্চার শব্দগুলো আরও বেশি বাড়তেছে তো আমি এরকম এরকম পিছনে তাকালাম তাকায় দেখি যে এরকম আট থেকে দশটাই হবে বাচ্চার সাথে একটা মুরুগের মাও আছে যে এরকম একদম হোয়াইট অন্ধকারের মধ্যে খুব ভালোই দেখা যাচ্ছিল আশেপাশে তো এরকম কোনো সাউন্ড ছিল না শুধুমাত্র মুরুগের সাউন্ডগুলো আমি শুনতে পাচ্ছিলাম তো তারপরে আমি ভাবলাম যেটা তো মুরগের বাচ্চা কী হবে তো সেই জন্য আমি আবার এরকম সামনে হাঁটতেছিলাম তো হাঁটতে হাঁটতে একটু সামনে গেলাম যখন যে সেকেন্ড যে গোরস্থানটা ছিল সেখানে আসলাম আসার পর এরকম হঠাৎ করে দেখে আমার একটা মুরগের বাচ্চা এসে আমার যে বাম হাতে যে খাবারের প্যাকেটটা ছিল সেটা এরকম ধরে টানতেছে তো আমি ভাবলাম যেহেতু মোরগের বাচ্চা টানতেছে দিয়ে দিই খাবারটা তো খাবারটা আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে দেওয়ার পর এরকম সবাই খাচ্ছে খাওয়ার পর হঠাৎ করে তাকে দেখি যে এরকম একটা মোরগের বাচ্চাও নেই তো আমি এরকম সামনে যাচ্ছি যাচ্ছি এরকম হঠাৎ করে দেখি আবার সামনে এই মোরগের বাচ্চাগুলো এরকম দাঁড়িয়ে আছে তখন তো এরকম আমার কাছে খাবার নেই তো একটা মোরগের বাচ্চা কী করছে যে আমার উপরে এসে এসে আসতে পড়ছে তো আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি এরকম ভয় পেয়ে দৌড় দিয়ে একদম গ্রামের ভিতরে চলে গেছি তো গ্রামের ভিতরে যাওয়ার পর ওদিকে যে পাশে পাশে ওগুলো আসতে এসে তো যতটুকু মনে পড়ে যে আমার পাশের গ্রামে তারপরে যে গ্রামটা ছিল এখানে আমার কিছু বাড়ি পরিচিত ছিল কিন্তু আমি তখন যখন এই গ্রামে ঢুকলাম দেখি যেখানে কোনো আশেপাশে কোনো ঘর নেই কিন্তু আমি যখন দিনের বেলা এখানে ছিলাম আগে তখন দেখতাম যে এখানে ঘর বাড়ি ছিল এরকম তো এরকম মোরগের বাচ্চাগুলো আমার পিছিয়ে পিছিয়ে আসতেছে এরকম একটা আমার উপর গায়ের উপরে আসার দিতেছে এরকম একটা ধরতেছে তো এরকম হইতে হইতে প্রায় ফজরের সময় হয়ে গেছে হঠাৎ করে এরকম ফজরের আজন যখন হয়ে গেল এরকম তখন দেখলাম যে এরকম সবগুলো একসাথে বেরিয়ে গেছে একসাথে এরকম উদা হয়ে গেছে আর কি তো তখন বুঝতে পারছি যে আমার তিন কিলোমিটার রাস্তা ছিল সেটা যে আমি সারা রাতে এরকম রাস্তার মধ্যে হাঁটতেছি যেটা হচ্ছে প্রায় একটা থেকে শুরু করে একদম ফজর পর্যন্তই ছিল তো এটা ছিল আমার ফার্স্ট স্টোরি রাইট আসবো আবার আমরা দীপ্ত ভাইয়ের কাছে আসবো প্রথম যে এই ঘটনাটা শুনছিলাম এই ঘটনাটা আপনি কেমন লাগলো আপনার কাছে সেই ফিডব্যাকটা ডেফিনেটলি আপনি জানাতে ভুলবেন না নাম্বারটা টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন অনেকেই হয়তো বা
এবং তিনি চলাফেরা করতে পারেন না নো প্রবলেম আপনি নিজেই আসতে পারবেন এবং সেই ঘটনাগুলো আপনি চাইলে আমাদেরকে শেয়ার করতে পারেন অরূপ আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ফুলবাড়িয়া থেকে সঞ্জিতা বলছেন হাই নুসরাত বলছেন তিনি কুমিল্লা থেকে শুনছেন রাফি বলছেন আছেন তিনি আমাদের সঙ্গে মাহিয়া বলছেন গাজীপুর থেকে তিনি জয়েন করেছেন কুতুব আছেন আমাদের সঙ্গে এবং তার কাছে বেশ ভালো লাগছে এবং লাস্ট এক মাস হয় তিনি এই মুহূর্তে দেশে আছেন বাহ চমৎকার তো আগে দেশের বাইরে থেকে শুনতেন এবং এখন দেশে আছেন তুলি বলছেন তিনি শুনছেন আমাদের সাথে সিলেট থেকে আছেন আমাদের সাথে আসিফ অ্যান্ড সোহেল বলছেন আমাদের সঙ্গে তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে রাজারবাগ থেকে নতুন বেশ কিছু বন্ধু নতুন পুরনো সব কিছু মিলিয়ে আমাদের ভূত স্টুডিও পরিবারটা যখন দিনকে দিন বড় হয় দেখতে কিন্তু ভালো লাগে এবং এই ভালো লাগাটা ভালোবাসাটা আরও বেড়ে যায় যখন আপনি প্রপারলি আমাদের সঙ্গে থাকেন ভালো লাগাটার পাশাপাশি মন্দ লাগাটাও জানান কোনো স্টোরি যদি আপনার কাছে ভালো না লাগে সেটার ফিডব্যাকটা যখন আপনি জানান সেইটা পার্সোনালি আমার কাছে আরও বেশি ভালো লাগে কারণ এতে করে আমরা আসলে ইন্সপায়ার হই গল্প ফিল্টারিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর পরিমাণে আসলে যেটা করে থাকি পুরো সপ্তাহ কিন্তু গল্পগুলো শুনি তো এক্ষেত্রে যেটা বলবো যে যখন আপনি এখন এই সময়টা রেজিস্ট্রেশন করছেন আপনার এখানে আসবার সুযোগটা কিন্তু আসলে মানে বেশি থাকে যারা মানে প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে আসলে রেজিস্ট্রেশনগুলো করে থাকেন এই সময়টা যখন আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন আপনার সুযোগটা অনেক বেশি থেকে যায় যদি আগামী পর্বে আপনি আসছেন কি না সেই ব্যাপারটি জানবার ক্ষেত্রে ওয়াহিয়া আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন আলিফ ইসলাম আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে জিন্নাত এবং দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই যেমন জয়েন করছেন চিটাগং থেকে আছেন আমাদের সঙ্গে রুবায়দ আহমেদ ইশতিয়া জ্ঞান দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন দিহান নীল আকাশের তারা বলছেন গল্পগুলো বেশ ভালো লাগছে ওমর বলছেন প্রতি সপ্তাহের মতো আজকে আপনাদের ভূত স্টুডিও মিস করছি না আমি অ্যান্ড সাবিহা আছেন আমাদের সঙ্গে সুব্রত দাস জয়েন করেছেন তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে টাঙ্গাইল থেকে ধন্যবাদ বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং বা অনেকেই শেয়ার করছেন এইটা দেখতে কিন্তু বেশ ভাল লাগছে মোটামুটি মানে বলার পর দেখলাম আরও বেশ নতুন বেশ কিছু বন্ধু প্রোগ্রামটাকে শেয়ার করছেন অ্যান্ড সবসময় যেটা বলি যে এই অনুষ্ঠানটি আপনার এই অনুষ্ঠানটি আপনার নিজের এইটা ফিল যখন আপনার ভিতরে আসবে তখনই আপনি শেয়ারটা করবেন বিকজ এই অনুষ্ঠানটি শুধুমাত্র একটা অনুষ্ঠান না এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে আপনার এবং আমার সঙ্গে একটা কানেকশান এবং সেই কানেকশানটা তৈরির জন্য আপনার সাপোর্টটা আমার ভীষণভাবে দরকার আর বি এস যদি আগামী পর্বে আপনি আসতে চান সেক্ষেত্রে টাইপ করবেন আর বি এস মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে যেয়ে তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং আপনার প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে যাচ্ছি আবারও দীপ্ত ভাইয়ের কাছে পরের ঘটনাটা শুনব দীপ্ত ভাই আচ্ছা পরে যে ঘটনা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের এলাকার মসজিদ যে ইমাম সাপ তার মুখ থেকে শোনা আর কি ঘটনাটা তো আমাদের মসজিদে একটা জামাত এসছিল আসার পর হচ্ছে দেখা গেছে যে দশ থেকে বারো জন লোক ছিল জামাতে তো ওইখানে যে জামাতে আসার পর যে সন্ধ্যাবেলায় তাদের সাথে একসাথে খানা পেনা হয়েছে ইমাম সাপের এরকম নামাজ করছে ইমাম সাপ হচুরে তো নামাজ পড়ানোর পর হচ্ছে যে শুক্রবার উনি হচ্ছে বাসায় চলে যায় আর কি যেহেতু মাদ্রাসা মসজিদ এরকম শুক্রবার এখানে মাদ্রাসা বন্ধ থাকে তো বৃহস্পতিবারে ওনাদের সাথে একসাথে আসার নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া করে এরকম যে হুজুর আমি সাপকে বলে গেছে যে আমি তো বৃহস্পতিবার রাত্রে থাকি না এখানে তো আপনাদের যারা বের হবেন যেন একজন করে বের না হয় মসজিদ থেকে যে মসজিদ থেকে উজু করাটা একটু দূরে ছিল যেহেতু অনেকে রাত্রেবেলায় নামাজ পড়ে একটু উজু করতে হয় তো এটা আমি সবকে ইমাম সব বলে গিয়েছিল কিন্তু আমি সব এটা ভুলে গিয়েছিল যে যার আর যারা সাথী ছিল তাদেরকে বলতে তো রাত্রেবেলা যখন এরকম একটা থেকে দুইটার দিকে হবে তো একজন নামাজ পড়ার জন্য রাত্রেবেলায় উঠলো ওটার পরে হচ্ছে যে উজুখানায় যাবে তো এরকম উজুখানায় যখন গেছে যাওয়ার পরে দেখে যে ইমাম সব বসে আসছে যে পাশের একটা এরকম টুলের মধ্যে বসে উজু করতেছে তো উনি কিছু যে পাশে আবার বসে উজু করতেছে যেহেতু রাত্রেবেলা হয়তো নামাজ পড়ে এরকম ভেবে তো কিছু বলে নাই তো উনি উজু করে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু যে ইমাম সব কি উজু করতেছিল করতেছিল তো এরকম প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিট হয়ে গেছে তো তখন ওই সাথী ভাই ভাবলো যে আসলে ইমাম সব এত লং টাইম কিছুর জন্য উজু করে তো উনি বললো যে হুজুর আপনি এতক্ষণ ধরে উজু করতেছেন বারবার উজু করতেছেন কি সমস্যা কোনো সমস্যা তো উনি কোনো কথা বলতেছে না হুজুর তো তারপরে আবার জিজ্ঞেস করতেছে তারপরে কোনো কথা বলতেছে না তো যখন উনি কী করলো যে একটু হাত দিল যে গায়ে হাত দিয়ে দেখি তো যখন গায়ে হাত দিল তখন একদম এমন সব উঠে দাঁড়াইছে দাঁড়ানোর পর একদম চোখ লাল হয়ে গেছে এরকম প্রচণ্ড রাগ এরকম রাগে একটা ভাব তার মধ্যে চলে আসছে আসার পর ওরা বলল যে তুই করে বলতেছে তুই আমার এরকম সলে হাত দিছিস কিসের জন্য তো উনি তো অবাক হয়ে গেছে যে আপনি আমার সাথে এইভাবে কথা বলতেছেন কেন আমি ভাবলাম যে আপনি
তো এরকম মসজিদে যারা ছিল তারা এরকম সবাই সজাগ হয়ে গেছে যে সবাই ভাবলো যে কি হইলো তো কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে তো তারা যখন আসলো আসা পরে দেখে যে উনি একবার ওইদিকে লাফাইতেছে ওইদিকে লাফাইতেছে আরও বলতেছে যে আপনি আমাকে মারতেছেন কেন তো এরকম পরে সবাই যে ধরলো ধরে পরে নিয়ে আসলো আসার পর এরকম পানি টানি ধিলো তারপর হচ্ছে বলতেছে যে কি হয়েছে এরকম বলতেছে যে এই ঘটনা তো তারপর হচ্ছে যে যে আমি সব ছিল যার কাছে হুজুরে বলে গেছিল যে আমি তো আজকে থাকবো না বৃহস্পতিবার রাত্রে আমি চলে যাই আসার পরে এরকম শুক্রবার এসে জুমা পরে যেহেতু সকালে মাদ্রাসা মসজিদ এখানে মাদ্রাসায় ক্লাস করাইতে হয় না তো তখন আমি সবের মনে পড়েছে যে আজকে তো এবং সব হুজুরে তো রাত্রেবেলায় বলে গিয়েছিল যে আমি তো থাকবো না তো তখন উনি বুঝতে পেরেছে যে আসলে এটা হচ্ছে মাপসা হুজুর ছিল না এটা অন্য কেউ ছিল আর কি তো ওটাকে যেন ডিস্টার্ব করছে তখন থেকে সেভাবে এরকম গায়ে হাত দিয়েছে আর কি তো এটা ছিল আমার দ্বিতীয় ঘটনা ওকে দ্বিতীয় ঘটনাটাও কিন্তু অনেকটাই ইন্টারেস্টিং এবং সেই ইন্টারেস্টিং ঘটনাগুলোই কিন্তু আমরা প্রতি সপ্তাহে শুনবার চেষ্টা করছি এই ভূত স্টুডিওতে এবং আপনাকে শেষ মোমেন্ট পর্যন্ত আমরা পাশে চাই এবং সেই কমিটমেন্টটা যারা যারা করেছিলেন এখন পর্যন্ত অনেকে রয়েছেন যেমনটা সনি বলছেন তিনি শুনছেন এবং তিনিও আসতে চান কোনো একদিন এই ভূত স্টুডিওতে ধন্যবাদ অবশ্যই আপনি যে ইচ্ছাটা প্রকাশ করলেন বা যে ইচ্ছাটা পোষণ করলেন জাস্ট হচ্ছে আপনাকে এখন যেটা করতে হবে রেজিস্ট্রেশনটা করতে হবে এবং কেমন লাগছে দীপ্ত ভাইয়ের ঘটনাগুলো সেই ফিডব্যাকটা অবশ্যই জানাবেন সোহেল আছেন আমাদের সঙ্গে এবং দেখতে পাচ্ছি রাজ বলছেন তিনি আছেন এই মুহূর্তে ফরিদপুর থেকে এস এম এস কেন রিড আউট করেন না গল্প শুনলে কি করে এস এম এস রিড আউট করবো অ্যান্ড ইয়াসিন বলছেন বাসা থেকে বের হতে একটু ভয় লাগছে যদিও একটু বাইরে যাওয়াটা প্রয়োজন ব্যাপার না ভয়কে জয় করতে হবে ভয়কে জয় করতে ট্রাই করতে হবে প্রাণ ঝালছে না চুট যা প্রাণে সাহস জোগায় অ্যান্ড আছেন আমাদের সঙ্গে ইয়াসমিন আরা এবং ইয়াসমিন আরা বলছেন তিনি আছেন এই মুহূর্তে কুমিল্লা থেকে তিনিও শুনছেন বাহ চমৎকার কুমিল্লা টমসম ব্রিজ থেকে শুনছেন তিনি এই মুহূর্তে আবির বলছেন তিনি আছেন হাসান বলছেন তিনি মহাখালী থেকে শুনছেন এবং গল্পগুলো তার কাছে বেশ ভালো লাগে ভাইয়া অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে কোনো ঘটনা কি আছে নাকি আজকে লেট সি দেখা যাক অ্যাম্বুলেন্স বা হচ্ছে অনেকে বলছেন লাশ কাটা ঘর সংক্রান্ত কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তো এরকম ঘটনা যদি আপনারও জানা থাকে ওয়াই নট মানে আপনি কেন আসছেন না মানে আমরা চাই যে আপনিও আসুন আপনিও বলুন সেই ঘটনাগুলো যেটা আপনার সঙ্গে ঘটে গেছে মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে যাবেন যাওয়ার পর আর বি এস তারপর নাম লোকেশন এবং প্রফেশন যদি নেক্সট এপিসোডে আপনি আসতে চান আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে ওয়াহিদুজ্জামান তিনি একজন পুলিশ কর্মকর্তা এবং রাতে ডিউটি করছেন এবং রেডিও শুনবার চেষ্টা করছিলেন ওকে ধন্যবাদ এবং এই রাত বিরাতে যে এই ভাইগুলো বা যেই বোনগুলো আসলে আমাদের এই শহরটার নিরাপত্তায় বা যেই শহরই হোক না কেন সেই শহরের নিরাপত্তায় যারা যারা কাজ করছেন এবং একই সঙ্গে নাইট ডিউটিতে যে ডক্টররা আমাদের জন্য কাজ করছেন এবং নাইট ডিউটিতে আরও নানা রকম প্রফেশনালের প্রফেশনাল কিছু ভাই ব্রাদার্স আমাদের জন্য কাজ করে থাকেন সেই মানুষগুলোকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তাদের কারণেই হয়তো বা আমরা একটু সেফলি রাতে ঘুমোতে পারি বা তাদের কারণেই হয়তো বা রাতে যখন কোনো ধরনের কারো দুর্ঘটনা ঘটে হসপিটালে সেই ট্রিটমেন্টগুলো আমরা পাই ধন্যবাদ সেই মানুষগুলোকে এবং ধন্যবাদ সেই মানুষগুলোকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য অ্যান্ড কায়সার বলছেন তিনি আছেন এবং তার ম্যাসের সবাই মিলে শুনছেন এই মুহূর্তে এবং সৌরভ বলছেন তিনি শুনছেন এবং তার বেশ ভয় লাগছে তিনি এবং তার বোন আজকে শুনছেন অনেক দিন পর আমাদেরকে ধন্যবাদ আরেকটা বার যাবো আমরা আমাদের অতিথি যিনি রয়েছেন দীপ্ত তার কাছে তার তৃতীয় ঘটনাটা এখন আমরা শুনতে চাই আমার তৃতীয় ঘটনা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা কতদিন আগে প্রায় এটা হচ্ছে দু হাজার দিকে ওকে তখন আমি গ্রামে ছিলাম আর কি তো আমি রাত্রেবেলায় প্রায় রাত্রে এরকম মাছ ধরতে যাইতাম আর কি তো আমাকে যে ভাইটা নিয়ে যাইত তো ওনার নাম ছিল হচ্ছে গৌরাঙ্গ তো উনি হচ্ছে যে ধর্মে ছিল হচ্ছে হিন্দু ধর্মী উনি ছিল গৌরাঙ্গ তো উনি আমাকে প্রতিদিন রাত্রেবেলায় নিয়ে যেত ওনার ছোট একটা নৌকা ছিল ওই নৌকা দিয়ে আমরা দুজন একসাথে যাতায়াত করতাম তো একদিন রাত্রেবেলায় উনি আমাকে এরকম ডাকতেছিল যে দীপ্ত তুই মাছ ধরতে যাবি না আজকে তো আমার তো তখন যে কাছে যে অনেক দিন আগের ঘটনা তখন থেকে সেরকম ঘড়ি ছিল না ফোনও ছিল না আমার তো এই রাত্রেবেলার জন্য উনি আমাকে এরকম ভাইপ থেকে নক করতেছে আমার যথেষ্ট যে আজকে যাবি না মাছ ধরতে আমি বললাম ঠিক আছে যে কাকা আমি যাবো আমি ওনাকে কাকা বলে সম্বোধন করতাম আমি বলছি যে কাকা আমি যাব আপনি একটু বাইরে দাঁড়ান আমি আসতেছি তো উনি যখন একটু বাইরে স্কুল মাঠে যে দাঁড়াইছে এরকম আমি এরকম রেডি হয়ে লাইট নিয়ে এরকম বের হয়ে গেছি আর কি তো ওনার সাথে গেলাম যাওয়ার পর অনেক দূরে গেলাম তো এরকম আস্তে আস্তে যেরকম জমিতে নামলাম আর কি যে মাছ ধরার জন্য তো কাকা সামনে হাঁটতেছে এরক
তো কাকার নদীতে নৌকা নিয়ে দেখে চলে গেছে তো উনি অনেক মাছ পাচ্ছে বিদে বলতেছে তুমি একাইকে চলে আসো আমি বললাম যে আমি তো নৌকা নেই আমি আসবো কীভাবে উনি বলছে তুমি সাঁতরিয়ে চলে আসো তো এরকম তারপর আমি কি করলাম যে সাঁতরিয়ে এরকম নদীটা পার হলাম তো হঠাৎ করে নদীতে নদীতে যখন আমি সাঁতরাতে শুরু করলাম তো হঠাৎ করে যে এরকম জোয়ার সরে গেল তো আমি ভাবতেছি যে এটা তো অত ছোটো নদী এখানে তো এরকম বেশি পায় না বা জোয়ার হঠাৎ করে এরকম স্রোত হওয়ার এরকম কথা না তো যখন এরকম স্রোত হয়ে শুরু করলো তো আমি যেদিকে আমার যাওয়ার কথা ছিল তো আমি এদিকে মুভ না করে অন্য দিকে স্রোতে অন্য দিকে চলে গেছি তো আমি কাকাকে হারিয়ে ফেলছি তো মানে ভাবলাম কাকা তো অন্য দিকে আসে তো আমি একা একা এদিক দিয়ে মাছ ধরি পরে আমার সাঁতরে আমি এরকম নদী পার হয়ে আমার আমার বাড়িতে চলে যাব আর কি তো যখন আমি এরকম পার হয়ে একটু সামনে গেলাম সামনে যাওয়ার পর এরকম মাছ ধরতেছিলাম আর কি তো হঠাৎ করে এরকম আকাশে মেঘ জমে গেল একদম চানি রাত ছিল এরকম মেঘ জমে গেল তো আলো একদম অন্ধকার নেমে আসলো তো আমি যখন একটু হাঁটতে সামনে গেলাম সামনে যাওয়ার পর আমাদের একটা ভিটা ছিল ওটাকে ইমাম ভিটা বলে এখানে এরকম কবরস্থান ছিল অনেক বিভিন্ন রকমের গাছ ছিল যেগুলো অনেক প্রাচীন কালের গাছ তো এই জায়গা এটা একটা খুব একটু ভুতুরে জায়গা ছিল যে মানুষ এরকম দিনের বেলা এদিকে যাইতে এরকম ভয় পাইতো আর কি তো এটা ছিল যে একদম জমির মাঝখানে যেদিকে আমরা মাছ ধরতে যাই তো যখন ইমাম বিটার কাছে গেলাম কারণ এখানে অনেক মানুষ আসত না মাছ ধরতে যেহেতু এই জায়গাটা একটু ভয়ঙ্কর ছিল অনেকে ই হতো না আমি ভাবলাম যে এখানে আমি যদি যাই তাহলে হয়তো আমি একটু বেশি মাছ পাবো আর কি তো ওই জন্য আমি একা একাই ওই দিকে একটু সাহস করে চলে গেলাম আর কি তো জ্বালা ওইখানে যাওয়ার পর দেখি যে হঠাৎ করে আমি এরকম হাঁটো সমান পানি হঠাৎ করে দেখি যে এরকম আসতেই করে হাওয়া বাতাস বেরিয়ে বাতাস আসতেছিল তো যখন বাতাস আসতেছে এরকম আস্তে আস্তে যে পানি বাড়তেছে আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আসি হাঁটু থেকে শুরু করে এরকম যে কমর পর্যন্ত পানি চলে আসতেছে তো আমি ভাবলাম যে কী হইল হঠাৎ করে এত পানি বেড়ে যাচ্ছে কী জন্য তো আমি আস্তে করে আবার একটু উপরের দিকে গেলাম তো উপরের দিকে দাঁড়ালাম দাঁড়িয়ে এরকম কাকাকে ডাকতেছে এরকম কাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না তো আমি একটু যে শুকনো জায়গায় বসলাম বসে ভাবতেছি যে চিন্তা করতেছি যে এরকম হঠাৎ করে পানি এরকম বেড়ে যাচ্ছে কিসের জন্য তো যাই হোক তারপরে তার অপোজিট পাশে গেলাম যে ভাবে যে এই পাশে একটু উঁচু জায়গা আছে এই পাশে যে মাছ ধরে আর কি তো যখন ওই পাশে গেলাম যাওয়ার পরে এরকম দেখি দূর থেকে একটা লাইটের আলো দেখতেছিলাম আমি তো ভাবলাম যে এটা কে এখানে মাছ করছে তো আমি জোরে ডাক দিলাম যে কাকা আপনি কি এখানে ওইখানে আসেন তো উনি বললো হ্যাঁ আমি ওইখানে আসছি তুমি ভয় পেও না তুমি এখানে মাছ ধরো আমি একটু বেশি পানি দিয়ে আসছি যেহেতু আমার কাছে নৌকা আছে তো পরে আমি বললাম যে ঠিক আছে কাকা আপনি ওই কাছে থাকেন আমাকে যাওয়ার সময় আমাকে একটু নিয়ে যান আমি আর সাথে যেতে পারবো না যেহেতু পানি বেড়ে গেছে স্রোত অনেক বেড়ে গেছে তো পরে বললো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এখানে থাকো আর যাওয়ার সময় আমি তোমাকে নিয়ে যাবো না তো এরকম আমি যখন এখানে মাছ ধরতেছিলাম তো কিছুক্ষণ পর দেখি যে আমার লাইটের আলোটা শেষ হয়ে গেছে তো এখন আমি কী করবো ভাবতেছি যে লাইটের আর বেক আপ লাইটও ছিল না আমার কাছে তো কাকাকেও দেখা যাচ্ছে না কাকাও একটু দূরে চলে গেছে আর আকাশে মেঘ জমে গেছে এরকম দেখা গেছে যে একটু পরে যে লাইটটা যখন চলে যায় আমার তখন আমি একটু সাইডে যেয়ে বসে পড়ি তো হঠাৎ করে দেখি যে এই লাল কাকা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে কী ব্যাপার তুমি এখানে বসে আসো কেন আমি বললাম কাকা আপনি আমাকে দেখতে পেয়েছেন কীভাবে আমি তো আমার কোনো লাইট নেই আমি তো অন্ধকার একদম বসে আসি কোন আমি তো তোমাকে দেখতে পেয়েছি দূর থেকে দেখতে পেয়েছি এই জন্য আসছি বলছি তুমি আমার সাথে আসো আসো আমরা একসাথে এক লাইট দিয়ে দুজনে মাছ ধরবো আর কি তো উনি নৌকাটা বাসে রাখলো রাখার পরে বলল যে চলো আমরা হেঁটেই ধরি তো যখন আমরা হেঁটে হাঁটা শুরু করলাম এরকম আস্তে আস্তে যে হাঁটু পানিতে গেলাম কারণ লাইট দিয়ে অনেক পানিতে তো লাইটের আলো যায় না মাছও এরকম পাওয়া যায় না তো কাকা বলো আজকে আমরা গলা পানি সমান যাব ওইখানে গিয়ে আমরা মাছ ধরবো আমি বললাম কাকা এত পানিতে তো মাছ থাকে না আপনার এখানে গিয়ে কীভাবে মাছ ধরবো কোন না এখানে মাছ থাকে তুমি আমার সাথে আসো আসলে দেখবো যে মাছ ধরতে পারবো তো ওইখানে গেলাম হঠাৎ করে য আস্তে আস্তে যখন পানি বাড়তে সেই রকম গলা সমান পানি যাচ্ছি যে কাকা বলতেছে যে দ্বীপ তো আরেকটু কাছে আরেকটু আয় আরেকটু আয় তো আমার ভিতরে ভয়ে কাজ করতেছিল যে কাকা তো কোনো এরকম করে না আমার সাথে যে উনি নৌকা দিয়ে অন্য জায়গায় ইয়ে করে আর আমি এরকম কম পানিতে মাছ ধরি আমি বললাম যে না কাকা আমি তো আর যাবো না আমি এত পানিতে তো সাঁতরে পানিতে তো মাছ ধরতে পারবো না খুব পারবি আয় আমার সাথে আরেকটু আয় তো হঠাৎ করে আমার মনে পড়লো যে কাকার আগের দিন বলেছিল যে যেহেতু চাঁদরা হয় যাকে চাঁদের পনেরো দিন এরকম পূর্ণিমালা থাকে চাঁদের আলোতে এরকম মাছ থাকে না তো আমরা কালকে মাছ ধরতে যাবো না তো হঠাৎ করে মনে পড়লো যে কাকা চো গতকালকে বলেছিল আজকে মাছ ধরতে যাবে না তাহলে উনিকে তখন আমার ভীষণ রকমের ভয় পাচ্ছিল যে আমি কি করে বসতেছিলাম না তো তখন কাকা বলতেছে আয় 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 সামনে আয় সামনে তো আমি এরকম ভয়ে এরকম যখন আমার গলা পানিতে চলে গেছি ত
তো তখন যখন দেখি ফজরের আজান দিয়ে দিছে তখন দেখি যে এরকম কাকা নেই তখন তো এরকম আমি আরো প্রচণ্ড রকম ভয় পেয়ে গেছি তো আমি ওইখানেই সেন্সড হয়ে গেছিলাম ঠিক আছে যে এরপরে সকালবেলায় কিছু লোক ছিল ইমাম বিটা গেছিল যারা ওইখানে যায় দেখে আমাকে ওই অবস্থায় পাইছে তারপরে তারা আমাকে এরকম নিয়ে আসছে তো এটা ছিল আমার হচ্ছে রাব্বি বলছেন তার কাছে বেশ ভয় লাগছে এবং রাত বিরাতে এই ধরনের ঘটনা একা একা বাড়িতে শুনতে অনেকেরই ভয় হয় তবে হ্যাঁ অবশ্যই যেটা বলবো যদি আপনার কাছে মনে হয় যে না আপনার প্রচন্ড ভয় লাগে এই ধরনের ঘটনাগুলো সেক্ষেত্রে যেটা বলবো জাগোফেমের আরো নানা রকম আয়োজন আপনার জন্য আছে লাভ স্টোরি আসছে শনিবার সেটা আপনি শুনতে পারবেন এরপরে আপনার মানে আমাদের রেগুলার যেই শোজগুলো থাকে সেই শোজগুলো আপনি শুনতে পারবেন একই সঙ্গে আমাদের নানা রকম ডিজিটাল কন্টেন্ট হয় তার জন্য ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফএম সেখানে আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে যারা ইউটিউব এখন ফেসবুক লাইভটা দেখছেন যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন এতে করে পরবর্তী দিন আপনাকে লাইভটা আজকে হয়তো বা আপনি খুঁজে পেয়েছেন কোনো না কোনোভাবে সাবস্ক্রাইব করা থাকলে অটোমেটিক আপনার কাছে একটা নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে আমাদের নানা রকমের কন্টেন্ট কিন্তু আপলোড হয় এই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল থেকে সো এই চ্যানেলটার সঙ্গে যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে কানেক্টেড না থাকেন তাহলে কিন্তু সেই কন্টেন্টগুলো আপনি মিস করে যাচ্ছেন এনিভাইজ অ্যান্ড জুবায়দা আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন এই মুহূর্তে জান্নাত তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে চিরগং থেকে দেখতে পাচ্ছি লিপু আহমেদ আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি আর অনেকে জয়েন করছেন কৃষ্ণ রায় তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে রাজারবাগ থেকে তিনি আছেন অ্যান্ড আছেন আমাদের সঙ্গে পাপ্পু তার কাছে বেশ ভালো লাগছে আর আজকের আয়োজনটি এবং আগামী পর্বে আসতে চায় এই মুহূর্তে সোলেমান ভাই ওকে নো প্রবলেম সোলেমান ভাই এবং অন্যান্য যারা রয়েছেন তাদেরকে যেটা বলবো ঠান্ডা মাথায় রেজিস্ট্রেশনটা করবেন যে এফ এম লিখে যদি আপনি লেখেন আপনি এখানটায় আসতে চান কোনো লাভ নাই আই এম সরি বাট হ্যাঁ যদি আপনি আগামী পর্বে সত্যি সত্যি আসতে চান সেক্ষেত্রে প্লিজ ডু রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন করার যে নিয়ম সেই নিয়মটা আপনাকে জানতে হবে মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে যাবেন যাবার পর টাইপ করতে হবে আপনাকে আর বি এস মোবাইলের মেসেজ অপশনে যে টাইপ করতে হবে আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশন এবং প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে রিদিমা তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে সজীব বলছেন আছেন আমাদের সঙ্গে সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া থেকে তিনি অ্যাপের মাধ্যমে শুনছেন এবং রাজীব আছেন আমাদের সঙ্গে টাঙ্গাইল থেকে আছেন আমাদের সঙ্গে কল্পনা তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে হেমায়তপুর থেকে আরও অনেকে দেখতে পাচ্ছি সো ধন্যবাদ যারা ফেসবুকের থ্রুতে লাইভটাকে শেয়ার করছেন এই মানুষগুলোকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং লাইভটাকে যত বেশি শেয়ার করবেন তত বেশি কিন্তু চান্সেস বেড়ে যাবে আরও নতুন দুইটা বন্ধু এখানে যুক্ত হওয়ার রাইট সো আমি চাই আমাদের এই পরিবারের মানুষগুলো বারুক এই পরিবারের নতুন নতুন সদস্য যুক্ত হোক অ্যান্ড তার জন্য আপনার এই এতটুকু সাপোর্ট আমার ভীষণ প্রয়োজন ভীষণ প্রয়োজন এবং ভীষণ প্রয়োজন মোবাইল ফোনের মেসেজ ফেনে যাবেন মেসেজ ফেনে যাওয়ার পর আর বি এস তারপর নাম লোকেশন এবং প্রফেশন লিখে পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে দীপ্ত ভাই আপনার সর্বশেষ ঘটনাটা আমরা এখন শুনতে চাই হ্যাঁ আমার সর্বশেষ ঘটনা যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার বড় অপুর সাথে ঘটে যাওয়া তখন হচ্ছে আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি আর আমার বড় অপুর পরে হচ্ছে ক্লাস ফাইভে আর কি আমরা দুই বছরের একটু ডিস্টেন্স ছিল তো আমাদের যে স্কুল ছিল গ্রামের স্কুল তো ওই স্কুল হচ্ছে যে আমাদের ক্লাস শুরু হয়তো হচ্ছে বেলা এগারোটায় আর এরকম মাঝখানে টিফিন ছিল হচ্ছে যে চল্লিশ মিনিট একটা থেকে একটা চল্লিশ হচ্ছে আমাদের টিফিন ছিল আর তারপর হচ্ছে শেষ হতে হচ্ছে ক্লাস চারটায় তো টিফিন আওয়ার আমাদের যেহেতু পাশের গ্রামে আমাদের স্কুল ছিল আমরা দুজন টিফিন আওয়ারে টিফিন নিয়ে যেতাম না বাসায় এসে খেয়ে আবার এরকম জয়েন করতাম আর কি নেক্সট ক্লাসে তো একদিন আমি আর আমার আপু আসতেছিলাম আর কি তো আমরা যেদিক দিয়ে স্কুল থেকে আসতাম তো এদিকে একটা বড় একটা পুকুর ছিল বিশাল বড় একটা পুকুর ছিল তো পুকুর পার দিয়ে একটা রাস্তা ছিল আর একটা হচ্ছে যে পুকুর উপর দিয়ে একটা রাস্তা ছিল তো বড় আপু সবসময় নিচ দিয়ে যেত আর আমি কী করতাম যে পুকুর উপর দিয়ে যাওয়ারতাম যেহেতু যে একটু উপর থেকে নিচে একটু জোরে নামলে একটু তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে যায় তো এইভাবে একটা কৌতূহল ছিল যে উপর থেকে নামার যে একটা মজা ছিল ছোটোবেলায় তো বড় আপু যখন আমার পিছা ছিল আমি পুকুর থেকে এরকম দৌড় দিয়ে নামে অনেক সামনে চলে গেছি তো চলে যাই সামনে হাঁটতেছি তো এরকম বড়াপো যে পিছনে ছিল তো বড়াপো হঠাৎ করে তাকে দেখে যে একটা বিদ্যা লোক এরকম সাদা কাপড় পরে একটা বিদ্যা লোক লাঠি নিয়ে এরকম বলতেছে যে তুই আমাকে যে ওইখানে একটা বিটা আছে যেটা ইমান বিরা পরে বলছিলাম যে আগের ঘটনায় যে ওই বিটায় যে তুই পাঁচ কেজি মিষ্টি দিবি আর কিছু মোমবাতি দিয়ে দিবি তো আপু বলতেছে কইটা কিসের জন্য কোন না তুই দিয়ে আসবি নাহলে পরীক্ষায় ফেল করবি
কিন্তু আম্মুকে বললো এটা যে এই ঘটনা যে আমার হাতে তো এরকম ঠোসা পড়ে গেছে কী করবো তো আমি বললো ঠিক আছে তাহলে ডাক্তারের কাছে যাও তো এরকম ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলো নিয়ে যাওয়ার পরে এরকম ডাক্তার মেডিসিন দিল তারপরে দেখেছে কিছু মেডিসিন দেওয়ার পর তার যে হাতের যে অবস্থা সেটা কি এরকম ভালো হইতেছিল না দিন দিন এটা কি আরও খারাপ হইতেছিল এরকম হাতে তালো থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা আঙ্গুল পর্যন্ত এরকম আস্তে আস্তে যে উপরের দিকে এরকম ফোসকাগুলো ফুটতেছিল আর কি তো এরকম ডাক্তার ওষুধ খাওয়ার পর যখন ভালো হচ্ছিল না তখন এরকম আমার নানু বললো যে যে আমাদের এখানে কবিরাজ আছে কবিরাজের কাছে যে দেখি এখান থেকে কোনো কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা তো এরকম কবিরাজের কাছে গেল কবিরাজ বলল এরকম ওষুধ দিল একটা পানি দিল এরকম কিছু পরে পানি দিল তো বললো যে হাতের মধ্যে এই পানিটা দেওয়ার জন্য তো এই এই পানিটা যখন আমার আপুর হাতে দেয় এরকম হাত প্রচণ্ড জ্বালা পড়া করে সে দিতেই পারে না সহ্যই করতে পারে না এরকম পানি হাতে লাগলে এরকম আরও অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তো এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর অবস্থা যখন খারাপ হচ্ছিল তখন আমরা সবাই খুব টেনশান করতেছিলাম এরকম তারপরে একদিন আপু আম্মুকে বলতেছে রাত্রেবেলায় যে এশার নামাজের পরে খাওয়া দাওয়ার পর বলতেছে যে এরকম ঘটনা আমার সাথে তো এক বুড়া লোক এসে বলে গেছিল যে ইমাম বাড়িতে গিয়ে এরকম পাঁচ কেজি মিষ্টি আর কিছু মোমবাতি দিয়ে আসতে তো বলতেছিল যে ওই লোকটা কি তুমি চিনো কেন আমি আগে কখনো দেখি নাই তো দুপুরবেলায় উনি আমার কাছে আসছিলো আসা যখন এরকম বলছে যে তুমি যদি এই পাঁচ কেজি মিষ্টি আর এরকম মোমবাতি না দিয়ে যাও তাহলে এরকম তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে না তো তো এই কথা বলার পরে আমি যখন বলছি নিচে চাই তাকায় বললাম যে ঠিক আছে আমি দেখি তো তো তারপরে যখন তাকায় দিদি ওই লোকটা চলে গেছে আর কি তো আমি বুঝতে পারছি যে হয়তো কোনো অলৌকিক কোনো ঘটনা আর কি তো তারপরে বললো ঠিক আছে তাহলে আমরা যাব। তো যাবো বলছে পরে আম্মু ভুলে গেছে একদিন পর দুই দিন পর এরকম মনে ছিল না যে যাবে তো তারপর একদিন রাত্রেবেলায় আপু জানলার দিকে তাকাইছি তাকাই দেখে যদি বুড়াল একটা জানলার কাছে দেখতে ডাকতেছে বুঝছে যে তুমি এখনও মিষ্টি দাও নাই তো তুমি মিষ্টি যদি না দাও এরকম যে তোমার হাতের রোগ কখনো ভালো হবে না এরকম আরও বাড়তে থাকে এরকম তুমি মারা যাবা তো এরকম আপু এরকম রাত্রেবেলায় চিৎকার দিয়ে উঠছে চিৎকার দেওয়ার পরে এরকম আম্মুকে ডাকতেছে যে দাম আম্মু যে ওই লোকটা আসছে ওই লোকটা আসছে তা আম্মু বলতেছে কই কই যে জানলার পাশে দাঁড়ায় আসে জানলার পাশে দাঁড়ায় আসে তো এরকম আম্মু দেখতেছে না কিন্তু আপু ঠিকই দেখতেছে যে ওই লোকটাই করতেছে তো বলছে কই আমি তো দেখি না আসা যদি চলে যাচ্ছে তো আমাদের ঘরের পাশে যে পুকুর ছিল কলা গাছ ছিল নারকেল গাছ ছিল তো ওই কলা গাছের নিজ দিয়ে এরকম পুকুরে নেমে গেছে লোকটা তো নামে যাওয়ার পর এরকম আম্মু বুঝতে পারছে যে আসলে ভুল হয়ে গেছে যেহেতু দুদিন আগে বসছিল দুদিন আগে দেওয়ার কথা ছিল যায় নেই তো তারপরের দিন আমরা সবাই প্রিপারেশান নিল যে মিষ্টি দিবে পাঁচ কেজি আর হচ্ছে যে এরকম মোমবাতি দিবে তো তারপরের দিন আমাকে একা বাসায় রুমে রেখে গেছে ঘরে আর আমার দাদু গেছে নানু গেছে সাথে নানা এবং আপু আম্মু গেছে তো তারা সবাই গেছে কিন্তু মিষ্টি পাঁচ কেজি নেয় না ভাবতেছি যে পাঁচ কেজি মিষ্টি এত মিষ্টি ইমাম বাড়িতে কে খাবে রাত্রেবেলায় তো এক কেজি মিষ্টি নিয়ে গেছে এক কেজি মিষ্টি আর এরকম দু তিনটা মোমবাতি নিয়ে গেছে তো নিয়ে যাওয়ার পর হচ্ছে কিছু দূর দেওয়ার পর এরকম আমার আপুর আচরণ চেঞ্জ হয়ে গেছে উনি এরকম অন্যরকম কথা বার্তা বলতেছে একদম বড়দের মতো কথা বলতে বলছে এরকম ভয়েসটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে তো যখন ইমাম বাড়ির কাছাকাছি আসছে তখন আছে যে একদম গরমের সিজন ছিল ধান কাটার মৌসুম তখন প্রচুর গরম পড়ে তো হঠাৎ করে ঠান্ডা হাওয়া আসতেছিল আর কি তো ঠান্ডা হাওয়া আসার সময় এরকম যে আপু বাম্মুকে খুব অন্যরকম একটা ভয়েসে বলতেছে যে তোমরা এখানে দাঁড়াও আমার সাথে আসতে পারবে না তা আমি বলতেছে তুই ছোট মানুষ একা একা কীভাবে যাবে কারণ আমি একা একাই যেতে পারবো তোমার আমার সাথে আসার প্রয়োজন নেই তো আম্মু নানু এরা একটু দূরে দাঁড়ালো দাঁড়ালোর পর এরকম আপু যে আস্তে আস্তে ইমাম বাড়িতে গেলো যাওয়ার পর এরকম মোমবাতি নিল আর হচ্ছে যে এই মিষ্টি নিয়ে গেলো তো এক কেজি মিষ্টি নিয়েছিল তো নেওয়ার পরে ওই লোকটা এরকম গাছের দূর থেকে একটা আওয়াজ আসতেছে যে না এক কেজি মিষ্টি হবে না তুই আবার চলে যা তো এরকম আপু যখন ওইখানে গেছে যাওয়ার পরে হঠাৎ করে জোর একটা ধাক্কা লাগছে আপুর শরীরে তো কী যেন একটা ধাক্কা দিছি ধাক্কা দেওয়ার পরে এরকম পাশে একটা ডিপ কল ছিল সে সেই ডিপ কলের পাশে যে আসার কায়ে পড়ছে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে তো ব্যথা পেয়ার পর পর এরকম আমরা যেহেতু দূরে ছিল আপু এসে বলতেছে যে এরকম বলছে যে মিষ্টি তো আমরা কম আনছি এটা দিয়ে হবে না পাঁচ কেজি মিষ্টি লাগবে তো এরকম তারপরে পরের দিন আবার গেলো রাত্রেবেলায় তখন রাত্রে প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে আর কি তো তারপর দিন পাঁচ কেজি মিষ্টি নিয়ে গেলো এরকম সাথে মোমবাতি নিয়ে গেলো তো মোমবাতি মিষ্টি নিয়ে গেলো তারপরে ওইখানে গেলো এখানে যার মিষ্টি আর যখন মোমবাতি দিল এরকম তখন বলছে ঠিক আছে তুই চলে যা আজকে চলে যা এরকম তুই খুব ভালো করেছিস আর যদি না আসছি আজকে মধ্যে না আসতি তাহলে তুই মারাই যাইতি তো এরকম কিছুদিন পর দেখা গেছে আস্তে আস্তে এরকম হাতের যে ফোসকাগুলো ছিল এগুলো এরকম ভালো হয়ে গেছে তো এটা
এন্ড শামিম বলছেন তার পরিবারের সঙ্গে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে এবং তার স্ত্রী আসতে চায় এখানটাতে এবং তিনি চাচ্ছেন যে তার স্ত্রীকে নিয়ে আসতে নো প্রবলেম শামিম ভাই আপনি এবং আপনার স্ত্রী হতেই পারে একটা মানে ফ্যামিলি এখানে আসবে তাদের যে ফ্যামিলিতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা শেয়ার করতে পারবে নো প্রবলেম আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন অ্যান্ড তারপর আপনি এখানে এসে আপনার পরিবারের সেই ঘটনাগুলো আপনি এবং আপনার স্ত্রী শেয়ার করতে পারছেন ডক্টর রুম কি আছেন আমাদের সঙ্গে এবং নাইট ডিউটি করছি এবং আপনাদেরকে শুনছে বেশ ভালো লাগছে ধন্যবাদ আর আছেন আমাদের সঙ্গে আসমা আছেন আমাদের সঙ্গে নিলয় তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে পুরান ঢাকা থেকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে আবির জয়েন করেছেন সিদ্ধেশ্বরী থেকে তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে এবং ভূত স্টুডিও তার প্রিয় রেডিও শো ধন্যবাদ এবং এরকম কিছু বন্ধুর সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের হচ্ছে আড্ডাবাজিটা জমে যায় যে যারা আসলে এই ধরনের ঘটনাগুলো খুব এনজয় করেন এবং এই ধরনের ঘটনাগুলো যারা সবটার সময় শেয়ার করতে চান তাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ঝটপট করে মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে যাবেন যাওয়ার পর টাইপ করতে হবে আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং প্রফেশন পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাম্বারে এবং একই সঙ্গে গাজীপুর থেকে আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে লিসা ওকে হাই লিসা ধন্যবাদ এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে রাজীব আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে হিমা শুনছেন এই মুহূর্তে অ্যান্ড আছেন আমাদের সঙ্গে সৃজন তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে কুষ্টিয়া থেকে বা আজকে ঢাকার বাইরের অনেকগুলো নতুন নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আমরা যুক্ত হচ্ছি অ্যান্ড পুবাইল থেকে আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে অনন্যা এবং আর অনেকে দেখতে পাচ্ছি যেমনটা আছে আমাদের সঙ্গে রিদি রিদি আছে আমাদের সাথে গল্পগুলো ভালো লাগছে বা হ্যাঁ মানে অ্যাম্বুলেন্সের কোনো ঘটনা আজকে কেন শোনানো যাচ্ছে না দেখা যাক না মানে আমাদের আরও একজন অতিথি অলরেডি ওয়েট করছেন তার কাছে অ্যাম্বুলেন্স সংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনা আছে কি না তো তার সঙ্গে আমরা একটু পরিচিত হবো বাট তার আগে যেটা বলবো যদি আগামী পর্বে আপনি আমাদের এখানে আজকে যারা আসছেন তাদের মতো করে যদি আপনি আসতে চান সেক্ষেত্রে আর বি এস তারপরে আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং আপনার প্রফেশন এই চারটা জিনিস আপনাকে লিখতে হবে আর বি এস তারপর নাম লোকেশান আর প্রফেশন লিখে পাঠাই দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া কি নাম আপনার আমার নাম মোহাম্মদ রজব আলী রজব আলী কেমন আছেন রজব আলী আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আমার সঙ্গে অনেক আমার দাদি আমার আপন দাদি উনি মারা গেছে ওনার সঙ্গে অনেক ঘটনা আছে এমনকি আমার পাশের বাড়িতে এক ভাই আমার বাড়ির কাছে আমার যেটা তো ভাই বলা চলে উনি ও মারা গেছে অবশ্য ভৌতিক কারণেই মারা গেছে আসলে আমরা প্রথমে শুরুতে শুনবো যে ঘটনা আমার আমি এরকম একটা সময় আমি যখন ছোট ছিলাম তখনকার একটা ঘটনা আমি আসলে শুরু করব আমার এরকম ঘটনা আসলে বিশ পঁচিশটা আমার ঘটনা মানে আজকে আমরা মিনিমাম কয়টা পাঁচ থেকে ছয়টা ঘটনার মতো শুনতে চাই হ্যাঁ ওকে লেটসি দেখা যাক আজকে আমরা কয়টা ঘটনা শুনতে পারি এর মধ্যে সময়েরও একটা ব্যাপার আছে ধন্যবাদ রজব ভাইকে এবং তার আগে আবারও বলছি রজব ভাইয়ের কাছে গল্পটা শুনবার আগে আগামী পর্বে ঠিক এভাবে করে যদি আপনি আসতে চান সেক্ষেত্রে আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং প্রফেশন লিখে পাঠাই দেবেন টু সিক্স নাম্বারে ধন্যবাদ দিতে চাই রজব ভাই সহ আজকে যারা যারা আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন তাদেরকে বিকেজ প্রচুর পরিমাণে ট্রাফিক জ্যাম তারপর নানা রকম প্রবলেম সব কিছুকে ট্যাকেল করে তারপর এই মানুষগুলো আজকে এখানে আসলেন এক এক করে আজকে যারা যারা আসছেন প্রত্যেককেই ধন্যবাদ এবং রজব ভাই প্রথম যেই ঘটনাটা শুনছি সেই ঘটনাটা আমরা শুরু করি আচ্ছা প্রথম ঘটনা হলো নাইনটি ওয়ান কি নাইনটি আমি ক্লাস থ্রি কি ফোরে পড়ি আমরা আসলে আমাদের বাড়িটা যেখানে ছিল ওখানে অনেক জঙ্গল ছিল পাশে পুকুর ছিল এমনকি বাড়ির সামনে বিশাল একটা মানে বন ছিল যেখানে শুধু পানি থাকতো আর ছোট ছোট পুকুর ছিল তো ওখানে যখন ফাল্গুন চৈত্রী মাস মেভি কার্তিক মাস সরি কার্তিক মাসের দিকে পানি শুকায় দেয় মাছের সময় হয় তখন মাছগুলো আগে তো প্রচণ্ড মাছ ছিল যে মাছগুলো আমরা মারতাম তো রাত ভর আমি আমার মা ছিল আমার বাবাও ছিল সাথে আমরা মাছ মারতাম তো মাছ মারার সময় আমরা দেখতাম যে ওই পুকুরের পারে আমাদের আমার বাড়ি থেকে একশো গজ দূরে হবে পুকুর আছে এই পুকুরের পারে বিশাল বিশাল মানে আগুনের কুণ্ঠ যেগুলো আমরা দেখে খুব ভয় পাইতাম মানে এমন ভয় পাইতাম যে মনে হয় আমাদের কাছে আসতে আসে বা আমরা ভয় পাচ্ছি তারপর ঘরের ভিতরে যাইতাম যখন আবার ঘরের ভিতরে যাইতাম ঘরে আগে তো এরকম বিল্ডিং ছিল না এখন আগে কিন্তু স্বর্ণের ঘর ছিল মানে পাট খেট দিয়ে আমরা কিন্তু 
বেড়াগুলো দিতাম তো তখন আমরা কিন্তু বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতাম যে আসলে আগুনগুলো কোথায় তখন দেখা যায় যে আমার আমাদের ঘরের পাশে বা বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর ঘুরঘুর করত মানে আমাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য তা আমরা আসলে ওইভাবে আপনাদেরকে ভয় দেখাইতে পারে নাই বিধায় আমরা কিন্তু আসলে ওইভাবে ভয় পাইনি তো পরক্ষণে দেখতাম যে আগুনগুলো মিলেই গেছে মিলে যাওয়ার পরে কিছুদিন পরে দেখলাম যে আমার ছোট বোন আমার ইমিডিয়েট একটা বোন আছে নাম হচ্ছে আয়সা ও আস্তে 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 মানে শুখায় যাচ্ছে এমন শুখায় যাচ্ছে যেমন কালি এ যে হিন্দুদের যেমন পূজা করে এরকম কালি ও একটু গায়ের রং কালো কিন্তু আস্তে আস্তে শরীরটা শুকায় যায় চোখগুলো বড় বড় হচ্ছে তো বড় হওয়ার পরে আমরা আসলে ওরে বিভিন্ন চিকিৎসা করাচ্ছি এই কবিরাজি ডাক্তারি তারপরে এমবিবিএস ডাক্তার বিভিন্ন হাসপাতাল আমাদের আমাদের বাড়ি হচ্ছে কুড়িগ্রাম তো রংপুর তখন ওই আশেপাশে ভালো কোনো ডাক্তার ছিল না গ্রাম্য ডাক্তার ছিল ওদেরকে দেখাইতাম কবিরাজ দেখাইতাম আবার রংপুর নিয়ে যাইতাম রংপুর হাসপাতালে তার ডাক্তার দেখাইতাম কিন্তু কোনো কোনো মেয়ে তারা সুস্থ করতে পারতাম না দিন দিন সে সুতো শুকায় যেত অন্য কিছু খাইত না শুধু মাছ খাইতে যেত মাছ তো পরবর্তীতে এক কবিরাজ আমাদের এলাকার কাদির ফকির নাম ওনারে বলা হলো উনি দেখলো উনি দেখার পরে বললো যে এটা আসলে এক প্রকার জিন যে জিনটা দুষ্ট প্রকৃতির এই দুষ্ট প্রকৃতির জিনটা ওকে আচর করছে যেখানে যার কারণে ও অন্য কিছু খায় না শুধু মাছ খেতে ভাজা মাছ খেতে চায় পরবর্তীতে আমাদের বাড়িটা চতুর্পাশে ইয়া দিল মানে মানে কোরআন পাঠ কোরআনের আয়াত দিয়ে বাড়ির চতুর্পাশে একটা বাঁধন দিল দেওয়ার পরে আমাদের বাড়িতে এখন আর আসর করে না আমাদের বাড়িতে দূর থেকে বড় বড় কি জানি দিয়ে ইট না মাটির দলা দিয়ে সমানে আমাদের টিনের চালে মারত আমরা তখন ভয়ে এত অস্থির থাকতাম যে আসলে ওই বাড়িতে আমরা থাকতে পারতাম না মানে এমন একটা অবস্থা হয়েছিল পরবর্তীতে আমরা কি করলাম যখন বোনটা আমার সুস্থ হয় না অ্যাকচুয়ালি সুস্থ হয় না মানে একবারে মানে খুব অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তারপরে আমরা ওই জায়গাটা বেছে দিলাম বেছে দেওয়ার পরে আমরা পরে ওখান থেকে প্রায় দুশো গজ মানে দুশো গজ দূরে একটা জায়গা রাস্তার সাথে যেখানে জঙ্গল নাই মানুষগণ আনাগন বেশি ওখানে আমরা জায়গা নিয়ে বাড়ি করব বাড়ি করার পরে কিন্তু আমার ওই বোনটা পরে আস্তে 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 চিকিৎসা করার পরে মানে তখন আর তারে ওইভাবে রিয়াক্ট করতে পারে না মানে অ্যাটাক করতে পারে না পরবর্তীতে সে আস্তে আস্তে যখন দেখলাম যে এখন সুস্থ হওয়ার পথে তখন আমরা বাড়িটা যখন চেঞ্জ করছি তখন সে সুস্থ হওয়ার পথে সুস্থ হয়ে গেল মোটামুটি মাসালা এখন বেঁচে আছে উনি নাহলে এমন একটা অবস্থা হয়েছিল আমাদেরকে চারিদিক থেকে এইসব মানে দুষ্ট প্রকৃতির জিনেরা আমাদের বাড়িটা এবং আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদেরকে একদম চাপায় ধরছিল এটা নাইনটিন নাইনটি ওয়ানের ঘটনা আমার ছোট বোনের मुन्नी बोलते संगे अनुष्ठान बस भलो लागे आज के मिस करी आज के मिस कर दीप्त भाई घटना गो बस भय लगलो रजक भाई घटना गो कम लगे फिलिंग अनुप्राणित कर আমাদের বাড়ির পাশে কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদী তো ব্রহ্মপুত্র নদীতে আমরা কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠী মাসে যখন আগে তো কালবৈশাখী ঝড় হইতো তো এই দিনে আমরা কিন্তু মাছ মারতে যেতাম বড় বড় চিংড়ি মাছ 
তো আমার জেটাদো ভাই আমি আরো কয়েকজন মিলে আমরা গেছিলাম মাস মারতে সে বনভূতুর চরের মধ্যে তো যাওয়ার পরে তো মাস মারতেছি মাস মারতেছি হঠাৎ করে আমার জেটাদো ভাই বলল যে তোমরা একটু আগা আগাই যাও আমি আর একটু মারি তোমরা একটু আগা আমরা একটু আমি একটু মারি তো আমার জেটাদো ভাই তো ও মার মাস মারতেছে মাস মারার পরে সে আমরা দেখলাম যে সে আর আসতেছে না তো না আসার কারণে আমরা পেছনে ফিরে গেলাম পেছনে ফিরে যা দেখি যে ওরে এমনভাবে পানির মধ্যে গেড়ে রাখছে যে মাথাটা একদম বালুর নিচে আর শুধু পাটা মাটির উপরে মানে পানির উপরে তো তারপর যখন এই এইভাবে অবস্থা দেখার পরে আমরা ও সিলাইছে আমরা যাইতে যাইতে সে মারাই গেছে তারে মেরেই ফেলছে একটা মারাই মেরে ফেলার পরে আমরা তখন লাস্টটা নিলাম লাস্টটা নেওয়ার পরে রাত বাজে তখন তিনটা লাস্টটা নেওয়ার পরে আমরা চারজন লাস্টটা ঘাড়ে নিছি কিন্তু কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি লাস্টটা যে নদীর ইপারে আনবো মানে বা পা আগাইবে এরকম কোনো সিচুয়েশন নাই নৌকা নাই এমনকি কোনো রাস্তা পাওয়া যাচ্ছে না শুধু আমরা হাঁটতেছি হাঁটতেছি হাঁটতে 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 প্রায় ভোর পনে পাঁচটা আর পেছন থাকি কেমন জানি মানে আমরা আসলে সত্যি কি না জানি না কীরকম জানি আমাদের পেছনে আসতেছে যেগুলো আমাদেরকে ধরবে মানে দু মানে অনেকগুলো জিনিস যা আমরা যে লাস্টটা নিচ্ছি আর পেছন থেকে কেমন জানি আওয়াজের মতো আসতেছে যে মানে আমার খাওয়া নিয়ে যাচ্ছ এরকম একটা আওয়াজ আসতেছে তো লাশ নিয়ে আগাতে পারতেছি না মানে এমন একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছে যে আমরা মনে হয় যে অনেক দূর আগাচ্ছি আসলে দেখা যায় যে লাশটা আমরা যে ঘাড়ে দিচ্ছি অনেক ওজন বা এরকম পা চলতেছে না এরকম মনে হচ্ছে আবার পেছন থেকে এরকম একটা শব্দ আওয়াজ আসতেছে যে আসলে আমার খাওয়ন নিয়ে যাচ্ছ দিয়ে দাও এরকম একটা মানে আমাদের এলাকার ভাষায় ওই রকম বোঝাচ্ছে আমরা ওই রকম কানের মধ্যে মনে হয় আসতেছে যে তোমরা আমি যে খা খাওয়নটা রাখছিলাম তোমরা নিয়ে যাচ্ছ পরে আমরা এই লাশটা ঘাড়ে করি নিয়ে যেতে যেতে প্রায় দুই ঘন্টা হাঁটছি তিনটের সময় মারা গেছে প্রায় দুই ঘন্টা হাঁটা তখন তো পাঁচটার দিকে আজান দিছি আজান দেওয়ার পরে তখন দেখলাম যে আমরা প্রায় তিন কিলো হাঁটছি এই লাশটা নিয়ে এরকম একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছিলো যে আমাদের মানে রাত পথ আগাচ্ছে না আবার রাত পোহাচ্ছে না এরকম একটা সিচুয়েশন ভয়ে আমরা অস্থির কারণ ওখানে এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা এই পাঁচজন ছাড়া লাশ আর চারজন ছাড়া মানে পঞ্চম কোনো ব্যক্তি ছিল না ওই এলাকায় শুধু মাছ মারার জন্য আমরাই পাঁচজন ছিলাম পরে এই লাশ নিয়ে নদীর থেকে নদীতে নৌকা একটা পাইলাম নৌকা পার পরে এই মাঝি এই নৌ এই লাশ পার করবে না কারণ মাঝি সে ডরাচ্ছে যে এই লাশ যদি আমি নদীর মাঝে নেই তাহলে এই নৌকা আর থাকবে না মানে এরকম একটা সিচুয়েশন মাঝির কোন মানে মাঝি বলতেছে যে আমি যদি এই লাশ বহন করি তাহলে আমার নদী নৌকা থাকবে না এই নৌকা ডুবে যাবে পরে আমরা এই নৌকা নিয়ে মানে এই লাশ নিয়ে আরও কিছুদিন যাওয়া কিছু দূর যাওয়ার পরে আমাদের পরিচিত আমরা বাড়িতে খবর পাড়াইলাম ওই মাঝি দিয়ে মাঝি দিয়ে খবর পড়ার পরে প্রায় রাত দিনের বেলা যখন আটটা নয়টা বাজছে তখন আমাদের এক পরিচিত নৌকা মাঝি উনি নৌকা নিয়ে গেল পরে আমরা লাশ নিয়ে আসলাম ইয়াং ছেলে তো গ্রামের আশেপাশে সবাই প্রায় দুই চার পাঁচ গ্রামের লোক আসছে দেখার জন্য তার মুখে নাকে রক্ত বের হচ্ছে বালু খাওয়া নাকের ভিতরে বালু দিয়ে ভরা মানে একটা এমন একটা সিচুয়েশন মনে হয় যে আসলে কেউ তারে জাতা দিয়ে ধরে বালুর মধ্যে মেরে ফেলছে তো আমাদের ওই জায়গাটার মধ্যে পরবর্তীতে আসলে আমরা প্রায় দুই চার পাঁচ বছরের মধ্যে ওই জায়গার মধ্যে আর কেউ আমরা ওখানে মাছ মারতে যাইনি বা আমরা কেউ এমনিতে বেড়াইতেও যাইনি এরকম একটা অবস্থা সিচুয়েশন ছিল ওখানে তো আমরা পরে যখন মারা গেল মারা যাওয়ার পরে আমরা লাশটা মারি দিলাম মারি দেওয়ার পরে ওই কবরের পাশে মাঝে মাঝে দেখতাম আমরা চান্দিরাজ চান্দিরাজ ছিল তো দূরে আমাদের ওই কবর স্থানটা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় দুইশো এক দেড়শো কিলো এক দেড়শো গজের মধ্যে ওখানে জঙ্গল ছিল অনেক আগের মতো এখনকার মতো কোনো বাউন্ডারি ছিল না এখন যেমন কবরস্থানের বাউন্ডারি দেয় এখন ওই তখন কোনো বাউন্ডারি ছিল না তো ওই কবরস্থানে দেখতাম যে সাদা কাপড় পইরা মানে বোঝা যায় যে একজন কেউ দাঁড়ে আছে এরকম অনেক লম্বা লম্বা চুল ওখানে আবার ওই যে সরেয়ার গাছ থাকে ঝোলজাপার গাছ এই গাছের মধ্যে মনে হয় যে বসে আছে তো অনেক দিন আমরা ওই কবরস্থানেও যাইতে পারি নাই মানে এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল যে আমরা ভয়ে অস্থির হয়ে থাকতাম সবসময় যে মিনিমাম তিন মাস 
ওই কবরটা দেওয়ার পর তো এই এই পর্যন্ত আসলে আমরা এই ওটা আমার জীবনের দ্বিতীয় খুব মানে সেন্সিটিভ একটা বিষয় ছিল যেহেতু ইয়াং ছেলে ছিল আমাদের প্রায় সমবয়সী আর খুব শক্তিশালী ছিল ওর মতো লোকের যে এই জিন মানে দুষ্টু জিন যে এইভাবে মারবে আমরা আসলে কল্পনাও করতে পারিনি এটা একটা আমার বাস্তব ঘটনা আমাদের আমার বাড়ির পাশে আমার ভাই জেনাতো ভাই সম্পর্কে রাইট এবং ধন্যবাদ আবারও আসবো রজব ভাই আপনার কাছে এবং একটা ঘটনা শুনছিলাম এই ঘটনাটা লোমহর্ষক এবং যদি বলি যে ইমোশনাল একটা স্টোরি আমরা শুনছিলাম এবং অনেক সময়ই কিন্তু মানে ঢাকার বাইরে বা ঢাকাতে আপনি নিজেও জানছেন না যে আপনার বাড়ির পাশে কি ঘটছে আপনি নিজেও জানছেন না যে আপনার পাশের রুমেই কোনো না কোনো একটা ঘটনা ঘটছে যেই ঘটনাটা আপনি হয়তো বা নিজে কখনো ফেস করতেও পারবেন না বা আপনি যদি শুনে থাকেন সেক্ষেত্রে হয়তো বা তখন আপনি আশ্চর্য বোধ করবেন যারে আমার বাসার পাশে ওই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতে পারে এবং এই ধরনের ঘটনাগুলো তো আসলে আপনাকে মোবাইল ফোনের নোটিফিকেশান দিয়ে আসবে না মানে এই ঘটনাগুলো হুটহাট করে আপনার জীবনের সঙ্গে ঘটে যাবে তো সেক্ষেত্রে যেটা বলবো সাবধান এবং একই সঙ্গে যেটা বলতে চাই যেমন অনেকে এস এম এস করছিল যে আমি কিছু ঘটনা নিয়ে কাজ করতে চাই পার্সোনাল অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে হচ্ছে কাজ করতে চাই অনেকেই এস এম এস করছেন যেমনটা তুষার অনেকগুলো এস এম এস দেখতে পাচ্ছি তো কিছু বিষয় নিয়ে আসলে নিজে থেকে নাড়াচাড়া না করাটাই বেটার অনেক সময় আসলে এমন কিছু মানে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলে ঘটতেও পারে যেটার জন্য আপনি একদমই প্রস্তুত থাকবেন না লিসা বলছেন তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে আছেন আমাদের সঙ্গে তিনি শুনছেন সিলেট থেকে ধন্যবাদ লিসা এবং গাজীপুর থেকে আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আবির এবং তার কাছে বেশ ভালো লাগছে গল্পগুলো অ্যান্ড এহসাক এহসাক আহমেদ তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আটি বাজার থেকে শুনছেন তিনি মোহাম্মদপুর থেকে আছেন আমাদের সঙ্গে তিনি এবং দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছেন নতুন আরও বেশ কিছু বন্ধু যেমনটা রামিম বলছেন তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে হোসনেহারা তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে বেইলি রোড থেকে ধন্যবাদ অ্যান্ড আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে রাফি বলছেন গল্পগুলো নাইস লাগছে আরও ভালো লাগতো যদি আমি আসতে পারতাম রাফি ওয়াই নট নেক্সট উইকে আপনি আসবেন এবং আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া সেই হরর স্টোরিগুলো চাইলেই শেয়ার করতে পারবেন এবং নেক্সট উইকে যদি আপনি আসতে চান তার জন্য মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশানে যেয়ে আপনাকে টাইপ করতে হবে আর বি এস তারপরে আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং আপনার প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দিবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে একই সঙ্গে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ অপূর্ব ডট এফ এম এই পেজটায় আপনি আমাকে খুঁজে পাচ্ছেন অ্যাট এনি টাইম চাইলে যারা রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি মনে হয় যে না ফেসবুকে আপনি একদম ডিরেক্ট আপনি আমাকে একটা ইনবক্সে নক দিয়ে রাখবেন বা একটা টোকা দিয়ে রাখবেন সেটাও পাচ্ছেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ অপূর্ব ডট এফ এম সেখানে যাবেন প্রথমত যেটা করতে হবে এই পেজটাকে ফলো করতে হবে ফলো করবার পর ইনবক্সে আপনি আমাকে চাইলেই নক দিতে পারছেন ধন্যবাদ মৌনতা বলছেন তিনি আছেন মৌনতা তবে আপনার নামটা চমৎকার হলে আপনি মৌন থাকলে ব্যাপারটা কিন্তু আমাকে কষ্ট দেয় তো মৌন একদমই থাকবেন না আপনি অ্যান্ড কুতুবুদ্দিন তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন জিনাত আছেন আমাদের সাথে অ্যান্ড আমাদের সাথে আছেন জন তিনি বলছেন তার কাছেও বেশ ভালো লাগছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিনি শুনছেন ধন্যবাদ আরও একটা বার ফিরতে চাই আমরা রজব ভাইয়ের কাছে তার পরের ঘটনাটা আমরা শুনছি এখন আচ্ছা পরের ঘটনায় আসলে একটা মজার ঘটনা আছে সেটা হলো আসলে ভৌতিক কিন্তু মজা তো আগে তো আমাদের এলাকায় তো অনেক মানে কুড়িগ্রাম তো একটু অভাব মানে আগে থেকে অভাব আগেও অভাব ছিল প্রচণ্ড অভাব ছিল তো কার্তিক মাসে আর চৈত্রী মাসে এই দুই মাসে কিন্তু আমাদের এলাকা অভাব ছিল নাইনটি এইটি ওই দিকে তো আমার এক জ্যাটও ছিল মারা গেছে আল্লাহ তো ভালো করুক উনি ক্ষুদার তারণায় অভাবের তারণায় মানুষের ধান টান চুরি করত তো আমাদের বাড়ির সামনে বিশাল বিল ছিল বিলের মধ্যে ধান গাড়ত তো উনি তো ওই ধান কা দিয়ে মাথায় নিছে রাত বারোটা একটার দিকে মাথায় নেওয়ার পরে উনি নিয়ে আসবে কিন্তু এই যে বারোটার সময় যে ধানটা মাথায় উড়াইছে এই ধান বাড়ি আর খুঁজে পাচ্ছ এই ধান নেওয়ার জন্যে ধান বাড়িতে আনার জন্যে বাড়ি খুঁজে পাচ্ছে উনি সারা রাত এই বিলে চাফলার বিল বলে এই বিলের মধ্যে হাঁটতেছে 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 কিন্তু ও উনি যে বাড়ি খুঁজবে মানে ওনারে নাকি এটারে বলে ভোলায় ধরা মানে আবালে ধরা এরকম একটা শব্দ আছে যে আবালে ধরছে উনি সারা রাত বাড়ির মানে জমির মধ্যে জমির চতুর্পাশে ঘুরছে এই ধানের এটা মাথায় নিয়ে নেওয়ার পরে আমার আব্বা সকালবেলা ওখানে গেছে যাওয়ার পরে দেখে যে ওই ওই জ্যাটো আমার ধান ধরি দাঁড়ে আসে তো বলতেছে কি ব্যাপার শামসু ভাই তুমি এখানে এইভাবে দাঁড়ে আসো কেন 
উনি মানে ভয়ে এরকম হয়ে গেছে পরে সেন্সলেট আচ্ছা সেন্সলেট হয়ে গেল হ্যাঁ কারণ হলো উনি কল্পনাও করতে পারেনি যে এই ধানটা নিয়ে উনি সারা রাতে এইভাবে মানে ওনারে বোলাই ধরছে মানে যেটা বলে মানে বোবায় ধরা বোবায় ধরা বোবায় ধরা এক কথা উনি এটা সারা রাতে এই বোবায় ধরছে উনি আর রাস্তা খুঁজে পায় না এখন দেখছে যে চুরি করছে ধরা খেয়ে গেছে তো পরে পরে এটা আমার আব্বার অবশ্য কাউরে বলে নাই তো ওই পর্যন্ত শুধু আমার আব্বা এই গল্পটা আমার কাছে করছে আমি এটা শুনছি কিন্তু মজা পাইছি আর কি যে আসলে একটা লোকের একটা ভৌতিক মানে কেউ যদি রিয়েক্ট করে বা অ্যাটাক করে সে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো বিপদে পড়তে সময় লাগে না लम्बा चूल बेचन देखा जाए तो घटनागुल पत्रे करें तो भूल कर संगे एक भाव घटे রাইট সো আরেকটা ঘটনা আমরা শুনতে চাই ব্যাক টু ব্যাক আরেকটা ঘটনা শুনে হচ্ছে আমরা বাকি এস এম এস অ্যান্ড কমেন্টসগুলো পড়ব না অ্যাকচুয়ালি আগে তো অনেক যাত্রা গান তারপরে গ্রাম্য গানগুলো হতো গানগুলো হওয়াতে তো আমাদের এলাকা একটা বাজার ছিল বাজার থেকে ওখানে আমি আমার প্রাইমারি স্কুল ছিল ওখানে ওখানে তেঁতুলের গাছ ছিল অনেক কিছুই ছিল তো আমরা অনেক রাতে প্রায় তিনটা চারটে বাজে যখন তখন আমরা গান শুনি গান ভালো লাগতেছে না আমার এক দাদা ছিল আমি তখন ছোট বেশি বড় না আমি গ্রাম তো ওরা সাথে নিয়ে যাইতো আর কি যাত্রা গান টাত্রা গান হলে সাথে নিয়ে যাইতো তো আমরা আসতে ধরছি আসতেছি 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 আসার পরে একটা ছাগল ছোট একটা ছাগলের বাচ্চা তো ছাগলের বাচ্চা এখন আমার আগে তো এরকম ছিল যে আসলে এক একজনের জিনিস আরেকজন নিতে দ্বিধাবোধ করত না পরে উনি ভাবছি কি একটা ছাগলের বাচ্চা পেলাম তাহলে ছাগলের বাচ্চাটা নেই পরে উনি কি করলো ছাগলের বাচ্চাটা ঘারে নেই আমার এটা বাস্তব ঘটনা আমি এটা দেখছি আমি সাথে ছিলাম ছাগলের বাচ্চাটা নেই নেওয়ার পরে ছাগলের বাচ্চাটা নিয়ে দুই পাশে অনেক সময় দুই পা দিয়ে ধরছে ছাগলটা পেছনে আর দুই পাগুলো সামনে নিয়ে আসতে আসে আর গল্প করতে আসে আমরা পেছনে উনিও হাঁটতে আসে হাঁটতে হাঁটতে আস্তে আস্তে মানে ওই ছাগলের বাচ্চাটা যে আসলে ছাগল না কোনো এক প্রকার দুষ্ট একটা জিন বা অন্য কিছু তো ওই ছাগলের বাচ্চা পা গুলা আস্তে 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 বড় হচ্ছে মোটামুটি দশ পনেরো বিশ মিনিট হাঁটার পরে যখন দেখলো যে ছাগলের বাচ্চা ছিল বুক সমান মানে পা গুলা ছিল বুক সমান পরিমাণ অথচ এই পা গুলা প্রায় হাঁটুর কাছে চলে গেছে তো চালাক মানুষ তো শক্তিশালী তখন উনি কি করলো এই পা দুইটা ধরে মাথার উপর দিয়ে নিয়ে মানে মাটির মধ্যে এমন ভাবে বাড়ি মারলো খালি ক্যাত করে উঠিয়ে এমন দৌড় দিল পরে মানে কি বলবো আমরা তো ভয়ে অস্থির উনি খুব সাহসী লোক পরে ওই দূর যা একটু এইভাবে বললো যে বাইসে গেলি আজকে যে আজকে বাইসে গেলি একটু হলেই তোরে আজকে ঘাটটা মোকরাই দিতাম মানে এরকম একটা কথা বললো কারণ ওই রাস্তার ধারে অনেক জঙ্গল ছিল এই জঙ্গলের ভিতরে দৌড় মারলো তো তখন আমার ওই দাদারা বললো যে আসলে এই রকম করে অনেক হয় বিড়াল আসে অনেক সময় ছাগল হয়ে আসে অনেক সময় মানে অন্য কিছু হয় সামনে পড়বে এগুলো ডরান যাবে না মানে এরকম আমারে বলল কোনো একটা রূপে দেখা হ্যাঁ কোনো একটা রূপে আপনার সামনে দেখা দেবে আপনার মানে আসলে এখন নাই কিন্তু আগে অনেক আগে এরকম অনেক ছিল যেগুলো আমরা কন্টিনিউ আমরা ফেস করতাম গ্রামের মানুষেরা কন্টিনিউ আমরা দেখতাম বা কন্টিনিউ এগুলো নিয়ে আমরা আসলে ডরাইতাম অনেক সময় সারা রায় ধরা গান বাজনা করতাম ঢোল ডাক আপনার সঙ্গে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটবে সেই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত রকম ফেস নিয়ে বা অন্য কোন একটা ক্যারেক্টার হচ্ছে নিজেকে তারা রিপ্রেজেন্ট করে থাকে আমরা সবাই জানি যে জিনদের বেশ কিছু ব্যাপার সাবার থেকে থাকে যে তারা হয়তো বা নিজের যে ফেস সেই ফেসটা আমাদের সামনে কখনোই হাজির হয় না একটা অন্য রকম ফেস নিয়ে হচ্ছে কোনো না কোনো কিছু ভর করে হচ্ছে সেই ফেসটা আমরা দেখে থাকি রাইট 
নাসির আমাদের সঙ্গে লবান বলছেন তার কাছে বেশ ভালো লাগছে ঘটনাগুলো এবং আগামী পর্বে তিনি আসতে চান এবং তার চাচার সঙ্গেও বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে সেই স্টোরিগুলো তিনি শেয়ার করবেন ধন্যবাদ লোবান আছেন আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ঋতু তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে সাভার থেকে আছেন অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছি অজয় বলছেন তিনি আছেন এবং তার মামার আজকে সঙ্গে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেই ঘটনাটা তিনি বলতে আসতে চাইছিলেন কিন্তু নিয়মটা জানেন না রাইট নিয়মটা যখন বলছি তখন হয়তো আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন না যার কারণেই হয়তো বা আপনার সঙ্গে আমার কানেকশানটা হচ্ছে না বিজয় চাকমা তিনি বলছেন তিনিও আসতে চাচ্ছেন অ্যান্ড তিনি এই মুহূর্তে সাজেক থেকে শুনছেন বা ধন্যবাদ অ্যান্ড শরীফুল ইসলাম রাজ তিনি আছেন ইউসুফ বলছেন চার পাঁচটা কেমন যেন শুনশান লাগছে হঠাৎ করেই একা বাসায় ভয় ভয় লাগছে ব্যাপার না হুমায়ুন কবির আছেন আমাদের সঙ্গে ভালো লাগছে অনুষ্ঠানটি সিরাজুল সিরাজুল আছেন আমাদের সঙ্গে বাপি আছেন তিনি বলছেন তার কাছে আরও বেশ কিছু প্রার্থনা আচ্ছা আরও বেশ কিছু ঘটনা আছে এবং প্রার্থনা করছেন সেই মানুষটার জন্য আচ্ছা আপনার কমেন্টটা আমরা একটু মানে গুছিয়ে লিখলে মনে হয় ভালো হয় রকিবুল হক বলছেন তিনি আছেন আমাদের সঙ্গে অ্যান্ড আছেন আমাদের সঙ্গে বুসরা কামরুজ্জামান কামরুজ্জামান আছেন আমাদের সঙ্গে কাজলা দিদি জয়েন করেছেন খুশবু খুশবু আহমেদ তিনি আছেন খিলগাঁও থেকে শুনছেন তিনি এবং তার কাছে বেশ ভালো লাগছে আসাদ বলছেন তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে লুৎফুর লুৎফুর রহমান তিনি বলছেন তিনি আছেন এবং তিনিও মনে করছেন যে আজকের ঘটনাগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং এবং রজব ভাইয়ের ঘটনাগুলো বেশ ভাল লাগছে ধন্যবাদ সো এই ভালো লাগা মন্দ লাগাটা কিন্তু জানানোটা ভীষণভাবে প্রয়োজন এতে এতে করে আমরাও আসলে বুস্ট আপ চার্জ আপ হই এবং আমরা বুঝতে পারি যে কোন ধরনের ঘটনাগুলো এখানে নিয়ে আসা প্রয়োজন রজব ভাই এর পরে কোন ঘটনাটা শুনবো এখন আমরা আসলে ঘটনা তো আমরা গ্রামের ছেলে না আমরা তো ছোটোবেলা থেকে গ্রামেই বাস করছি আসলে গ্রামে অনেক কিছু আমরা দেখছি আমার দাদি আমার আমার আপন দাদি যে কন্টিনিউ তার মধ্যে জিন থাকতো সে কন্টিনিউ এই জিনের ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলো আমরা দেখতাম শুধু ভয়ঙ্কর না অনেক মজার মজার দৃশ্য আমরা দেখতাম যেমন সে হঠাৎ করে রাত বারোটা বাজে দেখলাম ঘরের মধ্যে নাই কোথায় কোথায় খুঁজতে 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 দেখতাম যে রাত বড় বড় শিমুল গাছ যেটা মানুষ সরার মতো নয় মানুষ ওঠার মতো নয় কিন্তু সে মগ ডালে চড়ে বসে দাঁড়ে আছে কোনো কিছু ধরে না কিছু না কিন্তু সে দাঁড়ে আছে এরকম তারপরে হঠাৎ করে দেখতাম যে সে বাঁশের আগালে মানে বিশাল বিশাল বাঁশ এই বাঁশের আগালে চড়ে দাঁড়ে আছে শুধু কঞ্চির মধ্যে পা দিয়ে দাঁড়ে আছে মানে এরকম তো আমরা এই আমার দাদি যখন লাস্ট জিন ছোড়ায় মানে জিনটা প্রায় দশ পনেরো বিশ বছর তার সাথে ছিল মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত মারা যাওয়ার আগে দুই তিন চার পাঁচ বছর পর্যন্ত আগ পর্যন্ত তার কাছে ছিল যখন সে তার জিন একদিন ছোড়াইতে আমি দেখছি আমি বসেছিলাম ফকির ছিল ওখানে তো ও মানে কেন ধরছ জিজ্ঞেস করতেছে কেন ধরছ তুমি মহিলারে তখন সে বলে তা তার নাতিরে চাই তার নাতিরে আমি খাবো মানে এরকম কিছু সিচুয়েশন পড়ছিল যে আমার মানে ওই জিনটা আমার দাদির সাথে যে ছিল ও আমারে নেওয়ার জন্য আমারে নেওয়ার জন্য সে কন্টিনিউ তার পিছনে থাকতো মানে আমারে সে চাই আমার আমারে যে সে যদি নিতে পারে তাহলে আমার দাদির কাছ থেকে সে চলে যাবে এরকম পরবর্তীতে সে আমার গায়ে আসলো আমার গায়ে আসার পরে আমি একদিন হঠাৎ আমার জ্বর আসলে জ্বর আসলো জ্বর আসার পরে আমি এমনভাবে দেখতাম যে আমার মনে হয় গায়ের মধ্যে কি যেন আগুন বা মানে সাপ কিচ্ছু এরকম কিছু আমার গায়ের মধ্যে পড়তেছে আমি খুব ধরাইতাম চিলে চিলি করতাম অনেকভাবে তারপরে একদিন কোনো ডাক্তারে কাজ হচ্ছে না ওষুধ খাচ্ছি কাজ হচ্ছে না কিন্তু আমার সম্প সবসময় জ্বর থাকতো জ্বর থাকার কারণে আমি দেখতাম যে মনে হয় যে আমারে কেউ যেন ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেউ যেন তুলে নিয়ে যাচ্ছে তারপরে একদিন হঠাৎ রাত তিনটা চারটার আগে আমি দরজা খুলে যে বের হয়ে গেছি আসলে দরজা খুলছি কি না জানি না আমার মা বলতে পারে আমার আব্বা তখন ব্যবসা করে অনেক দূরে উনি ছিল না পরে আমার বাড়ির সামনে বিশাল বিল ছিল বিলের পুকুরে নিয়ে গেছে পুকুরে নিয়ে যে আমার পানির মধ্যে চুবাইছে আমি জানতাম না চুবানির পরে আমারে নিয়ে আসছে নিয়ে আসার পরে যখন আমার বাড়ির কাছে আসছে তখন ফজরে আজান দিছে ফজরে আজান দেওয়ার সাথে সাথে তখন আমার স্যান্সেলেট হয়েছে যে আসলে আমি এখানে কেন যখন এই ভাবছি যে আমি এখানে কেন তখন আমি স্যান্সেলেট হই স্যান্সেলেট হওয়ার পরে আমার মাথার মধ্যে পানি দেয় পানি দেওয়ার পরে আমি সুস্থ হই পরবর্তীতে যখন আমি বাড়িতে আসলাম বাড়িতে আসার পরে আমাদের ফকির নিয়ে আসলো ফকির নিয়ে আসার পরে ঝার ফুক তাবিজ টাবিজ কী জানি দিল দেওয়ার পরে চতুর্পাশে বাড়ি বন্ধ করলো বন্ধ করার পরে আমি মোটামুটি তারপর থেকে সুস্থ হই আসলে আমাদের ওখানে আমি যে বাড়িতে ছিলাম বা আমাদের আশেপাশে 
এই রকম দুষ্ট জিন আগে এখন নাই এখন ইলেকট্রিক্যাল কারণে আসলে এগুলো দেখা দেয় না খুব কম কিন্তু এখন আগে এই রকম জিনিসগুলো আমরা খুব ফেস করতাম যেগুলো আমার ছোট বাড়িতে ছোট বাড়ির জন্য হয়েছিল আমার বোনের জন্য হয়েছে আমার জন্য হয়েছে আমরা কন্টিনিউ এগুলো ফেস করছি সব সময় এমন কি অনেক কবিরাজ ডাক্তার অনেক টাকা পয়সা আমরা কিন্তু এর পেছনে লস করছি এমনি আসলে এলাকা অভাব ছিল আমরাও অভাব দিছিলাম তারপরে আমরা এর পেছনে অনেক টাকা পয়সা লস করছি যেগুলো এই ভৌতিক কারণে বা জিন দুষ্ট জিনের কারণে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে যেটা আমি প্র্যাকটিক্যাল আমি সব সময় এগুলো ফেস করছি আমার বাবা মা ফেস করছে আমার ভাই অসুস্থ ছিল এই জিনের কারণে আমার ছোট বোন আমি নিজেও অসুস্থ অনেক দিন ছিলাম আমারে যেভাবে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে পানিতে চুবাইছে পানিতে চুবানির পরে আবার নিয়ে আসছে অনেক সময় আবার পাশে কাদা ছিল তখন অনেক লোকজন বলছে যে যদি কাদার মধ্যে নিত পানির মধ্যে চুবাইছে ঠিক আছে সাঁতার জানে বা পানি কম ছিল কিন্তু কাদার মধ্যে যদি মাথা নিয়ে যা গাড়ি দিত তাহলে এরা আর পাইতেন না আপনার এরকম একটা সিচুয়েশন ছিল পরবর্তীতে আমি যখন ফেরত আসলাম আসার পরে আমার মাথা মাথার মধ্যে পানি দিল পানি দেওয়ার পরে আমি সেন্সিটার সুস্থ হয়েছি সুস্থ হওয়ার পরে অনেক দিন স্কুলে যাইতে পারিনি এরকম একটা অবস্থা ছিল অনেক দিন স্কুলে না দেওয়ার কারণ হলো আমি যখন রাস্তায় যাইতাম তখন আমার পেছনে কুকুর থাকত অনেকগুলো দুই তিনটে কুকুর আসলে ওই কুকুর কি না জানি না আমি রাস্তা হাঁটলেই কুকুর থাকত ধান বাড়িতে হাঁটতাম কুকুর দুই তিনটে থাকত মানে এরকম একটা অবস্থা ছিল পরবর্তী আস্তে আস্তে আসলে এগুলো যখন বড় হয়েছি আস্তে আস্তে যখন মানে একটু বুঝতে শিখছি যে আসলে এগুলো কিছু না মনের ভিতরে ভয়টা কম ছিল তখন আসলে আস্তে আস্তে এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে আমার আমাদের পরিবারে আমার ছোট বোন একটা আর আমার ছোট ভাই এই আর আমি আমরা তিনজন খুব ভুক্তভোগী হয়েছি বিশেষ করে এই বিষয়গুলো নিয়ে কারণ হলো আমাদের বাড়িটা যখন প্রথম যখন আমার যেখানে আমার জন্ম হয় এখানে আশেপাশে কোনো বাড়ি নাই সব শুধু জঙ্গল আর হিন্দু বাড়ি ছিল আশেপাশে আমাদের এখানে হিন্দু বাড়ি তো আমরা আসলে হিন্দু বাড়ি যখন হিন্দুদের কুর্ত তখন আমরা ভাবতাম যে এগুলাই মনে হয় আমাদেরকে তারা করে মানে এরকম একটা মনে হয়েছিল তো যাই হোক আমরা এগুলো নিয়ে অনেক মানে আমি যে গল্পগুলো আপনাদের এখানে বলতেছি এগুলো আসলে বাস্তব এক চুল পরিমাণে এর মধ্যে কোনো বানোয়াট নাই এগুলো আমি সব সময় ফেস করছি রাইট আরেকটা বার আসবো আপনার কাছে এবং ঢাকার বাইরে থেকে অনেকেই আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে কেরানীগঞ্জ থেকে অনেকে শুনছেন যেমনটা দেখতে পাচ্ছি সায়েম রফিক এবং দেখতে পাচ্ছি সুজন এবং আছেন আমাদের সঙ্গে আলভি অ্যান্ড হচ্ছে পল্লব তারা মিলে একসঙ্গে শুনছেন একটা আগ্রহ থেকে চমৎকার ধন্যবাদ এবং এই যে এস এম এস দিলেন বা ফেসবুকে কমেন্ট করেন এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করে এবং আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে ডক্টর শুভ এবং তার কাছে বেশ ভালো লাগছে আজকের আয়োজনটি এবং রাত বিরাতে এই ধরনের ঘটনাগুলো তার কাছে বেশ ভালো লাগে ধন্যবাদ এবং আরও বেশ কিছুটা সময় আমরা অলমোস্ট আর দুইটা স্টোরি শুনতে পারব রজব ভাইয়ের কাছ থেকে তারপর রজব ভাইকে বিদায় দিয়ে আমরা বিদায় নিব বাট তার আগে যেহেতু অনুষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত চলমান আগামী পর্বটা যদি আপনার মনে হয় যে না আগামী পর্বটা হোক সেটা যদি আপনি চেয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে প্লিজ রেজিস্ট্রেশন করবেন রেজিস্ট্রেশনের কোনো বিকল্প নেই অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন করতে হলে মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে যাবেন যাবার পর টাইপ করতে হবে আর বি এস তারপর আপনার নাম আপনার লোকেশান আপনার প্রফেশন এই চারটা জিনিস লিখতে হবে আর বি এস তারপর নাম লোকেশান প্রফেশন এবং পাঠিয়ে দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে অ্যান্ড রিমা আছেন আমাদের সাথে দেখতে পাচ্ছি গল্পগুলো বেশ ভালো লাগছে এবং আরও বেশ কিছু ঘটনা আমরা শুনতে চাই ঢাকার বাইরের স্টোরিগুলো সবসময় ইন্টারেস্টিং হয়ে থাকে ডিপেন্ডস এটা আসলে মানে ঢাকার বাইরের বা ঢাকার ওটা কোনো বড় কথা নয় বড় কথাটা হচ্ছে দিন শেষে যদি আপনার কাছে বেশ কিছু ঘটনা থেকে থাকে তাহলেই আপনি এখানে আসতে পারবেন এখন এমন যদি হয় যে আপনার সঙ্গে নিজের সঙ্গে ঘটে নাই বাট আপনি কিছু ঘটনা জেনে থাকেন আপনি সেটাও এখানে বলতে পারবেন নো প্রবলেম আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে খেয়া কিছু স্টোরি এখানে মেইল করে পাঠানোর কোনো প্রসেস আছে কি দুঃখিত মেইল করে বা ভয়েস রেকর্ড করে হোয়াটসঅ্যাপে কোনো গল্প পাঠানোর এখানে কোনো প্রসেস নাই আপনাকে আসতে হবে এবং এসে সরাসরি বসে গল্পটা শেয়ার করতে হবে অ্যান্ড জুথি আছেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে কল্লোল জয়েন করেছেন দেখতে পাচ্ছি এরকমটা আরও অনেকেই জয়েন করছেন ধন্যবাদ এবং রাত বিরাতে ঘটনাগুলো বেশ ভীষণ রকম ভালো লাগছে এবং চলছে কিন্তু ভূত স্টুডিও আর ভূত স্টুডিও মানে ব্রট ইউ বাই প্রাণ পটেটোস রিয়েল পটেটো এবং টমেটো সিজিংয়ের ক্রিস্পি স্বাদের প্রাণ পটেটোস মুহূর্তগুলোকে করবে আরও বেশি ফ্যান্টাস্টিক খ্যান থাকুন জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোরের সঙ্গে কানেক্টের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রজব ভাই এরপর কোন ঘটনাটা শুনছি আমরা আসলে এরপরে ঘটনা তো
পনেরো বিশ বছর আগের ঘটনা বিশ বছর আমাদের বাড়ি পাশে তো কোনো বাড়ি ছিল না পাশের গ্রামে মানে আমার নানা সম্পর্কীয় এক লোক উনি একটু লুবি ধরনের ছিল তো লুবি ধরনের কারণে ওনার ওই কালির টাকা নাকি এরকম কিছু দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছিল পরে উনি এই টাকাটা অ্যাকসেপ্ট করছে যে না আমি নেব তো ওনারে পূজা দিতে বলতো ফুল দিতে বলতো বিভিন্ন কিছু তো আমার একটা জানার ইচ্ছা যে আসলে কালির টাকাটা কি এটা আবার কেমন জিনিস পরে আমি একদিন রাইতে আমারে বলছে যে ঠিক আছে ভোরবেলা আসো তুমি দেখবে যে কালির টাকাটা কি পরে আমি গেলাম ভোরে খুব ভোরে গেলাম যাওয়ার পরে বসে আসি ওনার ঘরের এক কোণে পরে দেখলাম যে আসলে কালির টাকা কি একদম কাঁসার ইয়ার মধ্যে পাতিলের মধ্যে দেখা যায় না কিন্তু শব্দ শোনা যায় একটা ঝনঝন 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 একটা শব্দ আওয়াজ আসে ঘরের চতুর্পাশে ঘুরতে আছে ঘুরতে আছে ঘুরতে আছে এটাই নাকি কালির টাকা পরবর্তীতে কি হলো ওনার তিনটে ছেলে ওনার তিনটে ছেলে এক এক করে এই পাঁচ বছরের ভিতরে তিনটে ছেলে মানে এমন একটা চেহারা হয়ে গেল ভুড়িটা একদম পেটুসের মতো হয়ে গেল কালা কিলকিলা চোখগুলো অনেক বড় বড় হয়ে গেল পাগুলো অনেক চেখন হলো হাতগুলো অনেক চেখন হলো হওয়ার পরে এক বছর একটা মারা মারা গেল আমরা খবর দিয়ে দিলাম পরে ভাবলাম যে এগুলো মনে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল যে আরও দুই বছর পরে আবার এরকম ওনার আরেকটা ছেলে আবার ওই ওই রকম চোখগুলো বড় বড় হচ্ছে হাতগুলো খুব চিকন হচ্ছে হাজার কুড়ি ডাক্তার দেখাচ্ছে কবিরাজ দেখাচ্ছে মানে কোনো ভাবে এটা কোনো ভাবে এটা ঠিক হচ্ছে না পরে এইভাবে আস্তে 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 তিনটে ছেলে ওনার এইভাবে মারা গেল মারা যাওয়ার পরে এখন ওনার আর একটা ছেলে আছে সেটা বড় এখন এটা যদি এখানে রাখে তাহলে দেখা যায় যে এটাও এইভাবে মারা যাবে আমি আগে আসলে এগুলো মানে প্র্যাকটিক্যাল দেখা যে মানুষ লোভে লোভ হওয়ার পরে এই সব জিনিস নিয়ে যখন ভয় পায় অথবা ডড়ায় ভয় পাইলে সে আস্তে আস্তে তার দেহটা কিভাবে নষ্ট হয়ে যায় এটা তার প্রমাণ সে তারপরে এই তিনটে বাচ্চা মারা গেল মারার পরে এই যে বড় ছেলেটা নিয়ে সে সিটে গান গেল এখানে আর থাকলো না এই বাড়ি ঘর সমস্তটা মানে মানুষটি দিয়ে দিল মানে বেঁচে দিল এক প্রকার বেঁচে দেওয়ার পরে সে এই বড় সন্তানটা নিয়ে চিটে গাঙ গেল চিটে গাঙ যাওয়ার প্রায় বিশ বছর তিরিশ বছর পর আসলো তো এখানে কথা হলো যে মানে কালির টাকা বা এই যে গোপন কিছু গুপ্ত ধন যেটারে বলে এই গুপ্ত ধন আসলে অনেকে পায় গ্রামের আমি দেখছি যে অনেকে পাইছে আমরা মানে প্র্যাকটিক্যাল দেখি নেই কিন্তু একটা শব্দ শুনছি যে একটা পুকুর থেকে টাকা আসতে আছে ঝনঝন ঝনঝন করে একটা শব্দ টাকা আসতে আছে টাকার কলস আসতে আছে তো এরকম যাদের কপালে আছে তারা পাচ্ছে তাদের কোনো ক্ষতি নাই যাদের আবার অনেক সময় কি হয় এই কালির টাকা কালির টাকা কয় কয়ার করে না তাদের কিন্তু অনেক ক্ষতি হয় যে ক্ষতিগুলো আসলে মানি নেওয়ার মতো নয় যেমন আমার ওই নানার তিনটে ছেলে একদম তিন বছরে তিনটে ছেলে একদম মারাই গেল আর মারা যাওয়ার সময় তাদের চেহারা এমন একটা অবস্থা হয়েছিল যে মানে শরীরে কিছু নাই মাংস নাই সব হার আর কালা একদম কালো কিলকিল হয়েছিল ভুড়িটা অনেক বড় বড় হয়েছিল এটা এটা আমার বাস্তব দেখা একটা ঘটনা আমার জীবনে मंद लगे तबुओ्रेक ভালো লাগার জায়গা থেকে বা ভালোবাসার জায়গা থেকে এই অনুষ্ঠানটাকে দেখেন বা ধারণ করেন আর আছেন আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে নীরব তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে খিলগাঁও থেকে আছেন আমাদের সাথে বাবুল ভাই তিনি তার কাছেও বেশ ভালো লাগছে আজকের ঘটনাগুলো এবং আরও একটা ঘটনা শুনে হচ্ছে আমরা বিদায় নেব অ্যান্ড লাস্ট মোমেন্টে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে সানোয়ার বলছেন তিনি শুনছেন এই মুহূর্তে এবং যদি আগামী পর্বে আসতে চাই সেক্ষেত্রে করণীয় কি এক্সাক্টলি যদি নেক্সট এপিসোডে আপনি আসতে চান সেক্ষেত্রে কি করবেন মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে যাবেন যাবার পর টাইপ করতে হবে আপনাকে আর বি এস তারপরে আপনার নাম আপনার লোকেশান এবং প্রফেশন লিখে পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে নেক্সট এপিসোডে যদি আপনি আসতে চান ভূত স্টুডিওর এই হট সিটে এই প্ল্যাটফর্মে আর যে উদয়ের সঙ্গে যদি আপনি আপনার ভূতুর এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করতে চান আর যদি মনে হয় যে না আজকের এপিসোডটাই লাস্ট এপিসোড তাহলে রেজিস্ট্রেশন করার কোনো দরকার নাই তবে হ্যাঁ এটাও করবেন না 
যে যারা রেজিস্ট্রেশন করছেন তারা ঝোঁকের মাথায় রেজিস্ট্রেশন করলেন কিন্তু প্রোগ্রামের দিন আপনি মোবাইলটা বন্ধ করে বসে থাকলেন এরকম সম্পর্ক আমরা আসলে চাই না কারো সঙ্গে তৈরি হোক সেক্ষেত্রে যারা ডিটারমাইন যে না আমি আগামী বৃহস্পতিবার আসব সেক্ষেত্রে যদি আপনার মনে হয় যে নেক্সট থার্সডে আপনি আসবেন দ্যাট মিন্স হচ্ছে আগামী সতেরো তারিখ আপনার যদি মনে হয় যে না আপনি আসতে পারবেন প্লিজ ডু রেজিস্ট্রেশন মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশানে যে টাইপ করবেন আর বি এস তারপর নাম লোকেশন এবং প্রফেশন লিখে পাঠাই দিবেন ভাই টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নাম্বারে দ্যাটস ইট শেষ গল্পটা আমরা শুনছি রাজু ভাইয়ের কাছ থেকে শেষ আসলে মানুষ যেরকম বলে যে লম্বা লম্বা দাঁড়ে থাকবে এরকম নয় কিন্তু মানে জিন বা পরি বা এরকম দুষ্ট প্রকৃতি যারা আছে তারা আমি দেখছি আমার দেখা মতে আগুন জলে অনেক সময় আমার মামাতো বোন আছে কণিকা নাম সে বিয়ে হয়ে গেছে এখন তার দুইটা ছেলে ও যখন ছোটোবেলায় ছিল ওরে আমরা কোথাও খুঁজে পাইতাম না কোথায় গেল কোথায় গেল পরে দেখা যায় যে তেঁতুল গাছের উপরে খাড়ায় আছে তেঁতুল গাছে যখন নামাইতাম তখন দেখতাম যে সন্ধ্যাবেলা যদি নামে নিয়ে আসার পরে সন্ধ্যাবেলা বা ভোরবেলা বা রাতে বিশেষ করে শনিবার আর মঙ্গলবার আগুন জ্বলতো ওই তেঁতুল গাছের ভিতরে বিশাল তেঁতুল গাছ তেঁতুল গাছের মাথায় আগুন জ্বলতো অনেক সময় বাড়ির মধ্যে ঢেল পড়তো অনেক সময় মনে করেন পানির মধ্যে কি জানি পুকুরের মধ্যে কি জানি ফেলাচ্ছে এরকম কিন্তু আমরা জিনিসগুলো দেখতাম তো আমাদের বাড়ির পাশে যখন আমরা মাছ মারতাম বিশেষ করে মাছ মারার সময় বিশাল বিশাল মাছ মারতাম চার কেজি পাঁচ কেজি ওজন ওজনের বোয়াল বিশেষ করে বোয়াল আর শোল কিন্তু সারা রাতে মারার পরে ভোরবেলা দেখতাম যে মাছ থাকতাম আমরা তখন কিন্তু মানে এমনভাবে ডরাইতাম পরের দিন আর মাছে যাইতাম না কারণ হলো আমরা দেখা গেল যে আমি মাছ মারতেছি কিন্তু ভোরবেলা যখন মাছ থাকে না তখন এটার কোন ভীষণ জায়গা যে আসলে এটা আমরা কি ধরলাম সারা রাত পরে কিন্তু আমরা ভয়ে কিছুদিন ওখানে যাইতাম না তো আমার এক মামা ওই মাছ মারতে যায় একদিন তখন ডায়রিয়া হইতো কার্তিক মাসে কলেরা ডায়রিয়া হইলে গ্রামে গ্রামে লোক মারা যেত তো আমার মামা বাড়ির পাশে মাছ মারতেছে মাছ মারার পরে তো সাদা ধুতি পরা আমাদের এলাকায় এক লোক আছে গেল গেলু নাম করে ওই রকম চেহারা হয়েছে ওই রকম এক মানে স্রোতের এক লোক সে পলো দিয়ে মাছ মারতেছে মাছ মারার সময় তো এই মামাটা জিজ্ঞেস করতেছে কি মামা নাকি তখন উনি বলতেছে হুম মানে কোনো উত্তর দিচ্ছে না উনি বলতেছে হুম কোনো উত্তর দিচ্ছে না জিজ্ঞেস করতেছে কি মামা কতগুলো মাছ পেলেন উনি কোনো উত্তর না দিয়ে বলতেছে হুম তখন কিন্তু উনি ধরায় দেয় যে আসলে এটা তো মানে মানুষ না অন্য কিছু পরে উনি ওই ওই ডর ওই ভয়ের পরে উনি যে ওনার ডায়রিয়া শুরু হয় ডায়রিয়া শুরু হওয়ার পরে এক রাত ছিল অনলি পরে উনি কিন্তু সকালবেলা মারা যায় শুধু এক রাতে এই ভয়ের পরে কারণে এক রাতে ডায়রিয়া হয় আর ওই রাতে সারা রাতে তার পানি শূন্যতার কারণে সকালবেলা সে মারা যায় তো এইরকম সিচুয়েশন আমাদের ওই ওই জায়গাটার মধ্যে এমন একটা অবস্থা হয়েছিল ম্যাক্সিমাম সময় লোকজন দেখত যে মাছ মারতেছে অন্য লোক কিন্তু পরবর্তীতে তারা যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কতটি মাছ পাইছো বা কি মাছ পাইছো তখন না তো আমি মাছ মারতে তো যাই নেই তার মানে ও মাস মারে নাই অন্য মানে দুষ্ট জিন বা পরি দ্বারাই যেগুলো থাকে এরাই মাছ মারত এরাই এগুলো কাজ করত অনেক সময় বিশাল বিশাল মাছ শুকনার মধ্যে থাকত আমি দেখছি আমার আমার জীবনে আমি ঝাড়ি ঝাড় জাল দিয়ে মাছ মারতাম মাছগুলো লাফায় লাফায় আমার গায়ে উঠত অথচ আমি মাছগুলো ধরার ধরতে যাইতাম ধরতে ধরতে পানির মধ্যে চলে যেত মাছ ধরতেছি ধরতে ধরতে পানির মধ্যে চলে যেত ধরতে পারতাম না কিন্তু ইচ্ছে করলে কিন্তু মাছগুলো মানে আটকানো যেত কিন্তু আটকাতে পারতাম না কারণ আসলে ওগুলো মাছ নয় ওগুলো ভয় দেখানোর জন্য আমাদের কাছে আসছে তো আমরা যেহেতু কন্টিনিউ এগুলো ফেস করছি সেহেতু আমরা কিন্তু এইসব ডরাইতাম না কিন্তু অন্য লোক যদি ওখানে এইরকম সিচুয়েশনে করতো সে কিন্তু ভয় পেত পরে যখন এইরকম হইতো তখন আমরা কিন্তু আর মাছ মারতাম না কারণ জানতাম যে আসলে এটি মাছ নয় এটি হলো আসলে দুষ্ট প্রকৃতির ওই মা বলে মাসাম কেউ বলে মাসাম মানে গ্রাম্য ভাষায় যেটা বলে কেউ বলে মাসাম কেউ বলে কালি কেউ বলে মানে এরকম দুষ্ট প্রকৃতির কত কতগুলো জিনিস আমি আসলে আমরা আমাদের গ্রামে আমি যখন নাইনটি এইটি এইদিকে অষ্টআশি সালের বন্যার পরে যখন প্রচুর মাছ হইতো আমরা মারতাম এগুলো কিন্তু আমরা দেখতাম কন্টিনিউ দেখতাম যে পানির মধ্যে অর্ধেক পানির মধ্যে আর অর্ধেক পানির উপরে ভেসে যাচ্ছে বা পানির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে এরকম আমরা দেখতাম যা যেগুলো আমাদেরকে আব্বা মা কন্টিনিউ দেয় তো ওই দেখো ওই দেখো ভূত 
মানে ভূত বলতো আর কি ওই দেখো ভূত নাচতেছে আগুন সাতটা হয়তো তিনটে হয়তো দুইটে হয়তো কিন্তু আমরা কি কারণে অনেক সময় ডরাইতাম অনেক সময় ডরাইতাম না কারণ একটু দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম তো আসলে হঠাৎ করে কেউ যদি দেখে এইসব সিচুয়েশন বা এইসব জিনিসগুলো দেখে তাহলে মানে স্বাভাবিক ডরাবে কোনো কোনো ভুল নাই এতে তো যাই হোক এরকম মানে এরকম বাস্তব জিনিস আমি দেখছি আমার জীবনে অনেক যেগুলা আমি যখন এস এস সির আগ পর্যন্ত যেহেতু এস এস সি পর্যন্ত বাড়িতে ছিলাম ছোটোবেলা থেকে আর আমাদের আমরা তো কর্ম করছি ছোটোবেলা থেকে যখন বুঝতে পারছি যে আমাদের আমরা মানে বড় হইতেছি তখন থেকে কিন্তু আমরা কর্ম করি যেমন মাছ মারা বিভিন্ন হাট বাজার করা রাত বারোটা একটা বাজে আমরা বাজার বাজার থেকে আসতাম আমার আব্বা দোকান করত আমি আব্বার পিছিয়ে পিছিয়ে থাকতাম আমি দেখতাম যে পিছনে পিছনে কুকুর বিশাল কুকুর পিছনে পিছনে আসতে আসে আমার আব্বা বলতো ডরাবি না ডরাইলে কিন্তু সমস্যা ডরাবি না ডরাইলে কিন্তু সমস্যা কারণ আগে কিন্তু বাজার ছিল রাস্তার দুই ধারে অনেক বাজার ছিল গাছ গাছাল ছিল রাত বারোটা একটা বাজে যখন বাজার শেষ করে আমার আব্বা দোকান করত বাজার শেষ করে সাইকেলের পেছনে আমি বসতাম আমার আব্বা নিয়ে আসতো তো তখন পেছন থেকে দেখা যেত যে বিশাল বিশাল কুকুর অথবা অনেক সময় ঘোড়া সাদা ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে আমার আব্বা সবসময় বলতো যে এটি দেখি ডরাবি না এটি দেখি ডরাইলেই ভয় পাবি তো আমরা এগুলো দেখছি কন্টিনিউ আমরা দেখার মানে আসলে সৌভাগ্য হয়েছে কারণ এখন এগুলো আমি আসলে দেখি না কারণ এখন শহরে থেকে আর গ্রামের গেলেও আসলে পাই না কিন্তু মনে পড়ে কন্টিনিউ এই জিনিসগুলো মনে পড়ে যে আমরা এগুলো সবসময় ফেস করছি রাইট ধন্যবাদ রজব ভাই এবং বেশ কিছু ঘটনা কিন্তু আমরা আজকে রজব ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম এবং ধন্যবাদ আরও একটি বার যারা শুনছিলেন এবং দেখছিলেন এই মুহূর্তে ফেসবুক এবং রেডিওর মাধ্যমে বা ইউটিউবের মাধ্যমে শুনছিলেন এবং দেখছিলেন এবং নানা রকমের স্টোরি আজকে এখানটায় আমরা শুনলাম এবং দেখলাম এবং ধন্যবাদ দিতে চাই সেই মানুষগুলোকে যারা আমাদের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন এবং আগামী পর্বে যদি আপনাকে পাশে পেতে চাই সেক্ষেত্রে আপনাকে সিম্পলি যেটা করতে পারেন দ্যাট ইজ রেজিস্ট্রেশন কি করে রেজিস্ট্রেশনটা করবেন নিয়মটা আরেকটা বার আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যদি আগামী পর্বে আপনি চান আসতে ঠিক আজকে রজব ভাই যেভাবে আসলো দীপ্ত বা রবিউল ভাইরা যেভাবে আসলো ঠিক একইভাবে আপনি আসতে চাইলে মোবাইল ফোনের মেসেজ অপশনে যে টাইপ করতে হবে আর বি এস তারপর নাম লোকেশান এবং প্রফেশন লিখে পাঠাই দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে এবং এই ঘটনাগুলো কারোর সঙ্গে ঘটছে কারোর সঙ্গে ঘটছে না যাদের সঙ্গে ঘটছে না এদের মধ্যে একদল মানুষ আসলে সবসময়ই বলে যায় যে এই ঘটনাগুলো বলে এগুলো বলে কোনো কিছুই নাই আমরা আসলে আপনাকে বলছি না বিশ্বাস করতে আমরা বলছি না আপনাকে অবিশ্বাস করতে আমরা বলছি না আপনাকে মানতে আমরা বলছি না আপনাকে না মানতে আপনি বিশ্বাস করবেন নাকি বিশ্বাস করবেন না এটা একদমই একান্তই আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার বাট চেষ্টা করছি প্রতি সপ্তাহে আপনাকে এন্টারটেন করবার জন্য কিছু মানুষ এই অনুষ্ঠানটি খুব করে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে শ্রদ্ধাবোধের জায়গা থেকে আমরা চেষ্টা করছি প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু না কিছু বা কোনো না কোনো ধরনের গল্পগুলো এখানে তুলে আনবার জন্য যাতে করে অন্তত আপনার এই ভালোবাসার অনুষ্ঠানটি যেন আরেকটু করে সামনে এগিয়ে যেতে পারে সেজন্য আপনার এই সাপোর্টটা ভীষণভাবে দরকার ছিল আজকের মতো এপিসোডটা থেকে বিদায় নিচ্ছে অপূর্ব বাট হ্যাঁ যাবার আগে মনে করিয়ে দিতে চাই এই অনুষ্ঠানটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাতে পারেন ফেসবুকের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে কিংবা এই মুহূর্তে আমার আমার যে ব্যক্তিগত পেজ আছে সেই পেজের মাধ্যমে যদি আপনার মনে হয় যে সে এখানটায় আপনি আসবেন নিয়ম অলরেডি আমি বলে দিয়েছি স্ক্রলে দেখতে পাচ্ছেন আবারও বলছি আর বি এস নাম লোকেশান প্রফেশন লিখে পাঠাই দিবেন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে লাস্ট মুহূর্তে অনেকেই ছিলেন আমাদের সঙ্গে নুসাইবা ছিলেন আমাদের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সঙ্গে ছিলেন আহানাফ রুবেল ছিলেন আমাদের সঙ্গে জুবায়েদ ছিলেন আমাদের স�্গে জুনায়েদ জুনায়েদ নূর ছিলেন আমাদের সঙ্গে ইয়াসিন মোল্লা ছিলেন এরকমটা আরও অনেকেই দেখতে পাচ্ছি এবং ফেসবুক লাইভের কল্যাণেও অনেকেই ছিলেন আমাদের সঙ্গে পুরো আয়োজনটি জুড়ে তো আজকের মতো ফাইনালি আপনাকে জানাচ্ছি বিদায় এবং খুব বেশি ভালো থাকবেন এবং কাছের মানুষগুলো খুব করে ভালো থাকুক এই শুভকামনায় আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি অপূর্ব খুব বেশি ভালো থাকবেন এবং আসছে বৃহস্পতিবার আপনি এই প্ল্যাটফর্মে আসবেন আপনার ঘটনাগুলো শেয়ার করবেন যদি আপনার মনে হয় যে এই অনুষ্ঠানটি চলমান থাকা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আপনি ছাড়া লিটারেলি আমাদের আর কোনো ওয়ে নাই বিকজ আমরা তো আলটিমেটলি এখানে কোনো গল্প প্রচার করছি না কিংবা মানে কোনো কিছু লিখে সেটা নিজেদের মতো করে কাউকে শিখিয়ে পরিয়ে দিচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানটি যেহেতু আপনার তো সেই প্ল্যাটফর্মে শুধুমাত্র আমরা আপনাকেই চাই এবং আপনি আসবেন আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কিংবা আপনার জানা বেশ কিছু হরো এক্সপিরিয়েন্স আপনি শেয়ার করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং শুনতে থা